வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜெனடிக்ஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடேட்ரி மரபியல் பரம்பரை அறிவியல் அப்படின்ற வந்து டாப்பிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஜெனடிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பயாலஜியில் இந்த டீல்ஸ் வித்து அந்த ஸ்டடி எதை பற்றினது அப்படின்னா வந்து ஜீன்ஸ் ஜெனடிக் வேரியேஷன் அண்ட் ஹெரிடேட்ரி ஸோ இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறது என்னென்னா ஜெனடிக்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஜீன் அப்படின்றது எங்கே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய செல் வந்து ஸோ எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் எடுத்துக்கிட்டாலும் செல் அப்படின்றது வந்து இருக்குது ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசில் அந்த செல்லில் நியூக்ளியர் அப்படின்றது வந்து இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ அப்படின்ற பார்ட் வந்து எங்கே இருக்கணும் குரோமோசோம்குள்ளே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ அந்த குரோமோசோமில் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு பா பாரம்பரிய பண்புகள் பாரம்பரிய பண்புகள்லாம் இப்போ நம்ம எப்படி புறத்தோற்றம் எப்படி இருக்குது நம்மளுடைய நிறம் எப்படி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்புகள் வந்து எந்த ஒரு உயிரினம் எடுத்துகிட்டாலும் அந்த உயிரினத்தோட சைஸு எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஜீன்லையும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த ஜீன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஜெனடிக்ஸில் ஒரு பார்ட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்புறம் ஜெனடிக் வேரியேஷன் ஜெனடிக் வேரியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஜெனடிக்கெலாம் எப்படி வந்து சேஞ்சஸ் வந்து நடக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனில் போகும்போது திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து நடக்கிறது வந்து ஸோ எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸில் வந்து நடக்கும் அது என்னென்னா அந்த ஜீனில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அதான் ஜெனடிக் வேரியேஷன் அப்படின்றது வந்து அடுத்து ஹெரிடேட்ரி வந்து ஸோ அடுத்த அடுத்த தலைமுறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பண்பும் எப்படி கடத்தப்படுகிறது அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் வந்து ஓகேங்களா ஸோ மரபணுக்கள் அப்படின்றது மரபியல் மா மரபியல் அப்படின்றது வந்து மரபணுக்கள் மரபியல் மாற்றம் மற்றும் உயிர்களில் உள்ள பாரம்பரிய மாதல் பற்றி படிக்கும் அறிவியலின் மரபியல் எனப்படும் ஸோ மரபியலுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் ஸோ மெயின்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து இது அப்படியே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஹெரிடேட்ரி அப்படின்னா என்னென்னா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு தலைமுறையிலேருந்து வந்து இப்போ பெற்றோர் தலைமுறையிலேருந்து அடுத்து வந்து செய்தி தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தப்படுதுல ஸோ அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பாரம்பரிய பண்புகள் அப்படின்னு ஒரு தலைமுறை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுவது இதுதான் என்னென்னா பாரம்பரியம் அப்படின்னு வந்து ஸோ அப்போ ஹெரிடேட்ரினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி டெஃபினேஷன் என்ன ஜெனடிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வரையறை எழுதி தான் நீங்கள் அந்த கொஷினே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சிக்ஸ் மார்க்ஸ் கொஷின் வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக வந்து அங்கே கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எழுதலாம் பட் டுவெல் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் பொறுத்து வரையும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கூட கேட்டிருக்க கேள்வியில் அந்த முக்கியமான அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்கான பொருளாக இருக்கணும் இப்போ மரபியல் தொடர்பாகவும் இல்லை ஹெரிடரி ஹெரிடேட்டரி தொடர்பாகவும் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்து தான் நம்ம அடுத்து ஆரம்பிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் இந்த டாப்பிக்கோட டெஃபினேஷன்ஸ் இதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் ஹெவல்யூஷன் வந்து ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹெவல்யூஷனாக என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்துரும் ஸோ ஹெவல்யூஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ப்ரீ சிம்பிளராக இருந்த ஒரு ஒரு உயிரினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசமாக வந்து எவால்வ் ஆகுது அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சா ஒரு சிற்றினமாக இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த தலைமுறையில் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு பாக்டீரியா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை வந்து ஆட்டோட்ரோஃபாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எட்டோட்ரோஃபாக மாறும் அதுக்கப்புறம் பைட்டோ பிளான்ட் ஜூ பிளான்ட் தாவர மிதவை உயிர்கள் விலங்கு மிதவை உயிர்கள் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தடுத்த கிங்டம் வந்து அடுத்தடுத்த கிங்டம் அப்படின்னா அது ப்ரொடீஸாக கிங்டம் ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கை அப்புறம் ஆல்கே அதுக்கப்புறம் வந்து அனிமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெவலப் ஆகுதுல ஸோ அதுதான் வந்து எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ எவல்யூஷன் அப்படின்னா மேபி டிஃபைனட் ஆஸ் அ கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்பீசிஸ் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் சிம்பிளர் ஒன் வந்து ஸோ அப்போ பரிணாமம் என்பது வந்து என்ன அப்படின்னா எளிய தன்மை கொண்ட உயிரிகளிலிருந்து மேம்பட்ட தன்மை கொண்ட உயிரினங்களாக படிப்படியாக மாற்றம் ஏற்படும் மாற்றங்களாகும் அப்படின்றது அதுக்கான டெஃபினேஷன் இதை அப்படியே எழுதிட வேண்டியதான் பரிணாமம் அப்படின்றத பற்றி எங்கேயாவது கேள்வி வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அதை எழுதிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் எழுதும் அண்ட் எவல்யூஷன் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா த ரிசல்ட் இன் டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு போய் எதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்வரான்மெண்டல் செலக்ஷன் செல செலெக்ஷன் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற என்வரான்மெண்டல் செலெக்ஷன் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா வந்து அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உயிரினங்கள் வந்து தகவல் வச்சுக்கும் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள
அந்த ஹோமினிஸ்ட் ஒத்து இருந்த கூடிய இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எது அப்படின்னா கொரிலா அண்ட் சிம்பான்சிஸ் அது அது எப்போ தோன்றுச்சு அப்படின்னா வந்து ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ பதினைந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் ஆப்பிரிக்காவில் உடல் முழுவதும் ரோமன் கூடிய கொரிலா மற்றும் சிம்பான்சி குரங்குகள் மனித உடல் அமைப்பை கொண்டிருந்தன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா மனிதனுக்கு ஒத்திருந்தது அப்படின்னா எப்போனா ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் வந்து அடுத்து இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஹியூமன் ஹியூமன் எவல்யூஷனில் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா த்ரீ டு ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டின் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் இப்போ ஹோமினிட்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கொரிலா சிம்பான்சிஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் த்ரீ டு ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் வந்து ஸோ மூன்றில் வந்து நான்கு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து ஹோமினிட்டுகள் வந்து மனித முன்னோடிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவங்க எங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிற்கு வந்தனர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அவங்க வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா வந்து செட்டில் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான எவிடென்சஸ் வந்து ஃபாசல் எவிடென்சஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் த்ரீ டு ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் மென் லைக் ஹோம் பொது <laughs> இவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா பழங்களை உண்டு கற்களான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதுக்கான சான்றுகளும் கிடைக்கிது இது வந்து செகண்ட் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பான்சிஸ் கொரிலா கம்பேர் பண்ணுவோம் ஹோமினிட்ஸ் மா ஹோமினிட்ஸ் மாதிரி கூட சிம்பான்சா சிம்பான்சி அண்டு கொரிலா செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட் ஈட்டர்ஸ் எப்போனா த்ரீ டு ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் வந்து இவங்க எவ்வளோ உயரம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக வந்து நான்கு அடி தான் இருக்குது அதுக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ நான்கு அடிகளுக்கு மிகாமல் உயரம் உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டும் நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் தான் இந்த அடுத்து வந்து யார் வராங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ இந்த ஹோமினிட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹோமோ ஹெஃபிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களை அழைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் இதிலே சேர்த்துட வேண்டியது தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ செகண்டை பொறுத்தவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோமினிட்ஸ் அப்படின்னு த்ரீ டு ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் ஃப்ரூட் ஈட்டர்ஸ் ஸ்டோனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பனாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஹைட் வந்து ஃபோர் ஃபீட்டு தென் நீங்கள் வந்து ஹோமோ ஹெஃபிலிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து செகண்டாக வந்து நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா சாரி நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்றவங்க வாழ்ந்துருக்காங்க வந்து ஸோ ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் இது வந்து தேர்டு வந்து ஹியூமன் எவல்யூஷனில் மனித பரிணாமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தேர்டாக வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்றவங்க என்ன அப்படின்னா மாமிசம் உண்ணிகளாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு வித்தியாசமான இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்கள கம்பேர் பண்ணும் இவங்க என்னவாக இருந்திருக்காங்க எதை வந்து உணவாக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் ஸோ மாமிசம் உண்ணிகள் அப்படின்னா ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மனிதர்கள் தோண்டினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து கிழக்கு மத்திய ஆசியாவில் வந்து ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஃப்டின் மில்லியன் இயர்ஸு அதுக்கப்புறம் த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் இப்போ ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் வந்து ஸோ இவங்க யார் அப்படின்னா வந்து நியாண்டர்தல் மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து ஸோ அப்போ ஃபோர்த் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு மத்திய ஆசியாவில் வந்து ஸோ த நியாண்டர்தல் மேன் ஹூ லிவ் இன் ஈஸ்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் ஏஷியா எப்போனா ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் வந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வித்தியாசமான பழக்கம் என்னென்னா ஹை டு ப்ரொடெக்ட் தம் வந்து ஸோ மறைஞ்சு வாழ்ந்துருக்காங்க ஒன்று பரிடு தர் டெட் வந்து ஸோ இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் வந்து இவங்ககிட்ட இருந்திருக்கு அப்படி சொல்லி தன்னை மறைத்தோம் வந்து அதே மாதிரி இறந்தவர்களை புதைக்கும் வழக்கத்தையும் கொண்டு இருந்தனர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட காணப்படக்கூடிய வித்தியாசமான பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஹியூமன் எவல்யூஷனில் அண்ட் ஃபிஃப்த்து இந்த ஆர்கி ஹோமோ செப்பியன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்த் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ தெற்கு ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றி அந்த கண்டங்களை கடந்து குறிப்பிடத்தக்க இனமாக என்ன பண்ணணும் ஆர்கி ஹோமியோ செப்பியன்கள் இவங்க எந்த காலத்தில் வாழ்ந்துருக்காங்கன்னா உரைப்பணி காலத்தில் இந்த ஐஸ் ஏஜ் அப்படி சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வந்து உலகம் முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணியால் வந்து கா பணியாக காணப்பட்டது உறைந்து காணப்பட்டது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க தான் யாருன்னா ஆர்கி ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இந்த மூடு அக்ராஸ் த காண்டினென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க பல கண்டங்களுக்கு வந்து நகர்ந்து போயிருக்காங்க ஸோ
வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா கேவ் ஸ்கூலில் வாழ்ந்துருக்காங்க அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் எப்போ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி அது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ ஹியூமன் ஸ்டார்டட் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரே இடத்துல வந்து செட்டில் டவுன் ஆகிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிராமங்கள் உருவாகுது நக அதுக்கு நகரங்கள் உருவாகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாடு அப்படின்றது வந்து உருவாகுது அப்படி சொல்லி இந்த கான்செப்டாக எப்போ டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா எப்போ நம்ம விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ தான் வந்து ஒரு நாடுன்றது உருவாகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மனிதனுடைய பரிமாண பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் இந்த ஆறு பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும் போது நான் இப்போ எப்படிலாம் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணுவோம் ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதும் போது வந்து எவாலுவேட்டர் இருக்க வந்து என்னென்னா ஈஸியாக நீங்கள் கன்வே பண்ணலாம் அதுக்குன்னு எல்லாத்தையுமே போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிவிட கூடாது அதில் இருக்க முக்கியமான கீவேர்டு வந்து நீங்கள் ரொம்ப கிறிஸ்பாக எழுதுறீங்கன்னா அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எழுதுனீங்கன்னா தான் அண்டர்லைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வந்து ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி எழுதுறோம் அதை பொறுத்து தான் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணலாமா வேணாவா இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை பாயிண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து மூணு வார்த்தை நாலு வார்த்தை தான் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நோ நீட்டும் அண்டர்லைன் அப்போ பார்த்தோன்னே டக்கு டக்கு படிச்சுட்டு <coughs> 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 ஒரு 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 தாவரம் இருக்குது அந்த தாவரம் வந்து என்னென்னா கிராஸ் ப்ரீடிங் வந்து பண்ணும்போது வந்து அதில் என்னென்ன பண்புகள் வந்து அடுத்த தலைமுறையில் தோன்றுறது எந்த பண்புகள் வந்து முதல் தலைமுறை இல்லாமல் ரெண்டாவது தலைமுறையில் தோன்றுறது அப்படின்றத வந்து இவர் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறார் ஸ்டடி பண்ணி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரம்பரிய பண்புகளை பற்றி விளக்குனது யார் அப்படின்னா கிரிகோர் ஜோகன் மெண்டல் வந்து விளக்குறார் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ கிரிகோர் ஜோகன் மெண்டல் வந்து பாரம்பரிய கடத்துதலே முதன் முதலாக வெளியிட்டார் வந்து இவர் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னா ஆசிரிய நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய அந்த தோட்டத்தில் மடத்தில் வந்து இருக்கார் ஸோ மாங்கு இவர் ஆக்சுவலாக ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய கார்டனில் வந்து இவர் எந்த தாவரத்தில் வந்து பார்க்குறாரு அப்படின்னா வந்து இந்த பண்புகளை வந்து தோட்டப்பட்டாணி ஏன்னா இனிப்பு பட்டாணி செடியில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இவர் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்குறாரு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ கார்டன் பி பிளான்ட் பைசம் சட்டைவம் வந்து இதில் பாரம்பரிய பண்புகள் எப்படி கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது இவர் அந்த இந்த அந்த தாவரத்துடைய பண்புகள் வந்து இப்போ தாவரத்தோட பண்புகள் அப்படின்னா ஃபீனோடைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் புறத்தோற்ற பண்புகள் அப்படின்றது வந்து ஸோ இப்போ புறத்தோற்ற பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் என்னென்ன அப்படின்னா வந்து அதோடய ஷீடு ஷேப் ஷீடோட ஷேப்னா விதையோட அந்த வடிவம் அப்படின்றது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உருண்டை அல்லது சுருக்கம் அப்படின்ற வடிவம் வந்து அதே மாதிரி விதைய நிறம் மஞ்சள் அல்லது பச்சை மலரி நிறம் ஊதா வெள்ளை கனியின் வடிவம் முழுமையானது சுருங்கியது கனி நிறம் பச்சை மஞ்சள் அப்புறம் மலரின் அமைவடம் கோணம் நுனி அப்புறம் தண்டின் உயரம் நட்டை குட்டை இந்த மாதிரி பல வேறுபட்ட பண்புகள் வந்து அந்த ஒரு தாவரத்தில் இருக்குது வந்து ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இன்னும் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இன்னும் சுலபமாக ஈஸியாக போயிடுச்சு வந்து அதே மாதிரி இந்த தாவரத்தோட அந்த லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் இயர் பிளான் ஸோ ஒன் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாவரம் வளர்ந்து பூத்து அதில் வந்து க அந்த கனி அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் வந்து அதுக்கப்புறம் சீட் ஃபார்மேஷன் நடந்து அந்த சைக்கிளே வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ அடுத்தடுத்த தலைமுறை அப்படின் போது இவர் ஈஸியாக வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்டடி பண்ணிட்டு முடியும் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் என்னென்ன பண்புகள் வந்து மாறுது என்னென்ன பண்புகள் தோன்றுது எந்த பண்புகள் வந்து மறைந்து திருப்பி அடுத்த தலைமுறையில் தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வந்து இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இதில் வந்து கலப்பினம் வந்து பண்ணுறாரு கிராஸ் ப்ரீடிங் பண்ணுறேன் வந்து இல்லைனா சேம் பிளான்ட்லேயே வந்து ப்ரீடிங் வந்து பண்ணுறாரு அப்படி பண்ணும்போது எந்த பண்பு வந்து தோன்றுது எந்த பண்பு வந்து மறையுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு அதான் ஹெரிடேட்ரி உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்கன்னா இப்போ 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 எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வந்து இப்போ பிறக்குது ஸோ அவங்கள வந்து இப்போ பிறக்கிற குழந்தை வந்து அவங்கள மாதிரி இருக்காங்க அடுத்த குழந்தை வந்து பிறக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தாத்தா இல்லைன்னா பாட்டியோட பண்புகள் வந்து அந்த குழந்தைங்களை வந்து வெளிப்படலாம் வந்து ஸோ அப்போ இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறையில் வெளிப்படாமல் அடுத்த தலைமுறையில் வந்து அந்த பண்பு வெளிப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பண்புகள் வந்து எழுதிட்டு அப்படின்றது ஒரு ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன்
செல்ஃப் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏன் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பண்புகள் வந்து ரெண்டுமே தால் தான் ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரி கிராஸ் பிரீடிங் பண்ணும்போது பண்புகள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா மூன்று நெட்டையாகவும் ஒரு குட்டையாகவும் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து முதல் தலைமுறையில் வந்து வெளிப்படாத ஒரு பண்பு வந்து இரண்டாவது தலைமுறையில் வந்து வெளிப்படுது முதல் தலைமுறையில் என்னவா இருக்கு ரெண்டுமே வந்து டாலாக தான் இருக்கு ஆனால் இதுல இருந்து அடுத்த தலைமுறை அப்படின்றது தோன்றது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா வந்து குட்டையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மென்டல் கன்சிடரிங் தட் இந்த இன்னரிட்டன்ஸ் சிங்கிள் ட்ரைட் ஹைட் ஆஃப் த பிளான்ட் ஸோ உயரத்தை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு அவர் வந்து பண்றாரு இதுக்கு பேர் என்ன மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அப்படின்னு பேர் வந்து ஸோ ஒரு பண்பு கலப்பு அப்படின்றத வந்து அடிப்படையில் அவர் உயரத்தை மட்டும் அடிப்படையாக வச்சு பண்ணும்போது வந்து இப்போ முதல் தலைமுறை தோன்றாது ரெண்டாவது தலைமுறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்குது வெற்றிக்கான <laughs> பண்ணும் <laughs> செயல் <laughs> மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபீனோடைப் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ புறத்தோட்டது வெளிப்படையாக காணப்படும் பண்புகள் வந்து ஸோ அப்போ எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஃபீனோடைப்னா என்ன அப்படின்றது நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்பாங்க வந்து ஸோ ஃபீனோடைப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஜீனோடைப் இது ஜீனோடைப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க வந்து ஸோ ஃபீனோடைப் ஜீனோடைப் சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஃபீனோடைப் அப்படின்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால் ஆர் டஃப் பிளானட் வயலட் ஆர் ஒயிட் ஃப்ளவர் இஸ் காலடு என்னது ஃபீனோடைப் வந்து ஸோ அப்போ புறத்தோட்டத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பண்புகளான வந்து எதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று கலர் இல்லைனா உயரம் வந்து இல்லைனா அந்த விதையோட வடிவம் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து ஃபீனோடைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புறத்தோட்டது வெளிப்படையாக காணப்படும் பண்புகளான நெட்டை அல்லது குட்டை ஊதா அல்லது வெள்ளை நிறம் போன்றவையும் வந்து என்ன சொல்லணும் ஃபீனோடைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ ஜீனோடைப்னா என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணமான ஒரு ஜீன் இருக்குல்ல அதுதான் ஜீனோடைப் வந்து த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஜீன் வந்து குரோமோசோமல் மேக்கப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆஃப் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் ட்ரைட் இஸ் காலேஜ் ஜீனோடைப் பர்டிகுலர் ட்ரைட் அப்படின்னா வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நெட்டையாக இருக்கிறது டாலாக இருக்கிறது அப்படின்னா அந்த பண்புக்கு காரணமான ஜீன் வந்து அது வந்து ஜீனோடைப் வந்து குட்டையாக இருக்குது அந்த பண்புக்கு காரணமான ஜீன் வந்து இல்லைனா அந்த விதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கியது அந்த பண்புக்கு காரணமான ஜீன் இல்லை உருண்டியாக இருக்குது அந்த பண்புக்கு காரணமான ஜீன் அதுதான் என்னென்னா ஜீனோடைப் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ புறத்தோட்டது வெளிப்படையாக காணப்படும் பண்புகளை வந்து நம்ம ஃபீனோடைப் சொல்கிறோம் வந்து இது மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து அந்த பண்பை வெளிப்படுத்துறது காரணமான ஜீனை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஜீனோடைப் அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து பீனோடைப் அண்ட் ஜீனோடைப்புக்கான எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து அதனுடைய டெஃபினேஷன் வில வரையறை அதுக்கு கீழே நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து டால் டாஃப் எழுதிக்கலாம் வந்து ஃப்ளவர் வந்து வயலட் ஆர் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அதை நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு எழுதிட்டா போதும் ஃப்ரெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் பேசஸ் ஆஃப் ஹெரிடேட்ரி வந்து ஸோ பாரம்பரியத்தின் இயற்பியல் தன்மை வந்து ஸோ இப்போ இயற்பியல் தன்மை என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே கேட்கலாம் ஃபிசிக்கல் பேசஸ் ஆஃப் ஹெரிடேட்ரி அப்படின்றது கேட்கலாம் ஏன்னா நம்ம வேற எங்கேயாவது ஹெரிடேட்ரி பற்றி எழுதும் போது இதனுடைய இயற்பியல் தன்மை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதலாம் கண்டென்ட்லாம் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீனோ டைப் ஆஃப் ஏ கேரக்டர் இஸ் ஏ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை ஃபேக்டர்ஸ் காலேட் ஜீன்ஸ் வந்து ஸோ ஜீனோடைப் அப்படின்றது நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ புறத்தொடர பண்புக்கு தோ தோன்றதுக்கு காரணமான ஜீனை தான் என்ன சொல்லணும் ஜீனோடைப் வந்து ஸோ அந்த ஜீன்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது எதுனா அந்த ஜீனோடைப்பை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அண்ட் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் த சேம் ஜீன் ஆர் காலடு அல்லீல்ஸ் அப்படி ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்பிரேஷன்னா ஒரு ஜீன் தான் என்னென்னா அந்த ஜீன் வந்து என்னென்னா உயரம் அப்படின்றத வந்து அதை வந்து ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஜீனை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து ஒரு ஜென்
அதே ஜீன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து ஒயிலட்டாகவும் இருக்குது ஒயிட்டாகவும் ஃப்ளவர்ஸோட கலர் வந்து மாற்றுது ஸோ ஃப்ளவர்ஸ் கலருக்கு காரணமான ஒரு ஜீன் இருக்குது அந்த ஜீன் வந்து ரெண்டு விதமான கலரை வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் த சேம் ஜீன் ஆர் காலடு ஆலீல்ஸ் வந்து ஸோ அந்த கான்ட்ராஸ்டிங் பேஸ் வந்து அலீல்ஸ் மேக்கப் மேக்கப் பண்ணதில்ல அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அலீலோ மார்ஃப் வந்து ஸோ இப்போ அலீல்ஸ் அலீலோ மார்ஃப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அலீல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு பண்பின் இரு வேறுபட்ட பண்புகளை கொண்டுள்ள ஜீன் அமைப்பு தன்மைக்கு அலீல்கள் என்று பெயர் வெளியிலும் <laughs> அப்படியே மா போயிட்டே இருக்கும்போது வந்து அது வந்து கிராஸ் பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு இது இனத்துக்குள்ளே கிராஸ் பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அந்த பண்புகள் அப்படியே போயிட்டுருக்கும் அது தனியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு அதை வந்து டெவலப் பண்ணும்போது என்னென்னா அது புதிய வகை சீட்டினமாகவே வந்து மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கும் அந்த வேரியேஷன்ஸ் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது அந்த எவல்யூஷனில் அந்த தாவரம் வந்து வேறு ஒரு தாவரமாகவும் அதனுடைய விதை கனி எல்லாமே வந்து மாறுபட்டு அந்த த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சாயில் அதில் கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அப்புறம் த வாட்டர் அவைலபிலிட்டி அப்புறம் சன்லைட் வந்து ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த தாவரம் வந்து வேறுபடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ உயிரிகளின் அமைப்பிற்கு மாறுபாடுகளே வேறுபாடுகளை உருவாக்குகின்றன அந்த அமைப்பின் மாறுபாடுகள் அமைப்பின் மாறுபாடுகள் அது தோட்டத்தில் ஏற்பட மாறுபாடுகள் இருந்தது அதற்குள்ள வந்து வேறுபாடுகளை உருவாக்கி அப்படியே அந்த எவல்யூஷனில் வந்து என்ன ஆகிடும் புதிய உயிரினமாகவே தோன்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ரெண்டு டைப் வந்து சொல்லலாம் வந்து மாறுபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டான் ஒன்று என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடி செல்லில் நடக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ் ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தப்படாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து உடல் செல்களில் எந்த ஒரு மாறுபாடு ஏற்பட்டாலும் வந்து ஜெனட்டிக்காக அது வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு போகவே போகாது ஆனால் இன செல்களில் ஏதாவது மாறுபாடு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் ஏன்னா இன இன செல்களில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல வந்து டிஎன்ஏ மாலிக்கல் ஃபார்மில் தான் வந்து ஜீன் இன்ஃபர்மே ஜீனில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் டிஎன்ஏ ஃபார்மில் தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த அந்த டிஎன்ஏல எந்த சேஞ்சஸ் நடந்தாலும் வந்து எதில் இன செல் இன செல் அப்படின்னா வந்து செக்ஸ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இனப்பெருக்க செல்கள் சொல்லிட்டு ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோன்னா மேல் செல் ஃபீ மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த செல்லில் எந்த மாறுபாடு ஏற்பட்டாலும் அது அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா வேரியேஷனில் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னா சொமேட்டிக் வேரியேஷன் சொமேட்டிக் அப்படின்னா வந்து உடல் செல்கள் வந்து பாடி செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உடல் செல் மாறுபாடுகள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து ஏற்படும் மாறுபாடுகள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுவதில்லை அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த பாடி செல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் நாட் இன்ஹெரிட்டட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதே ஜெர்மனல் வேரியேஷன் ஜெர்மனல் வேரியேஷன்ஸ்னா இனசில் இனசில்ல ஏதாவது வேரியேஷன்ஸ் நடந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் இன்னரிட்டபிள் அந்த இட் லீஸ் டு ஸ்பீசி ஸ்பீசிசேஷன் அண்ட் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து என்னடா இனசில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் வந்து அடுத்த தலைமையில் மாறுபாடு ஏற்படும் அப்போ அந்த உயிரினம் வந்து என்னென்னா அது தாய் உயிரினத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறுபட்டு இருக்கும் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் தான் டோட்டலாகவே வேறு ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆங்சஸ்டர்ஸ் ஆஃப் பிக் கேட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிங்கிளாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த தலைமுறையில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து பல சிட்டினங்களாக வந்து பிரியுது வந்து ஸோ அப்போ டைகர் லயன் சீட்டா அப்படின்னு சொல்லி உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதே வந்து கிராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போதும் வந்து இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட ஆக்சஸஸ் அப்படின்றது வந்து சிங்கிள் கிராஸாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அதில் வேறுபாடு ஏற்படும் போது மல்டிபிள் வேற வே அந்த வே வெரைட்டி ஆஃப் கிராசஸ் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ அந்த கிராஸ் ப்ரீடிங் அப்படின்றது நடக்காமல் அது இடம் பெயர்ந்து வேறொரு இடத்துக்கு போயிட்டு செட்டில் ஆகிட்டு பல தலைமுறைகளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கும் இப்போ பேரண்டல் ஸ்பீசிஸ் அதனோட ஜென்ரேஷனும் எந்த ஒரு கான்டாக்டும் இல்லை ப்ரீடிங்கும் இல்லை அப்படின்னா வந்து அது புதிய வகை சிட்டினமாகவே வந்து மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதனோட இனசெல்ல எந்த ஒரு மாறுபாடு ஏற்பட்டாலும் அது வந்து என்னென்னா தாய் செல் இல்லைன்னா ஆக்சிஸ்ல இருந்து டோட்டலாகவே வேறு ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இப்போ இனசெல் மாறுபாடுகள் அப்படின்றது வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுகின்றன அப்படின்றது தான் இதில் கீவேர்டு வந்து இவ்வகைகளே புதிய புதிய சிட்டினம் உருவாக காரணமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இனசெல்
repairing part of the genetic material and changing the phenotype of the organism. Phenotype is not a problem. That is a problem. That is a problem. That is a problem. Morphological character. That is a problem. 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 உடலமைப்பு புதுசா <laughs> ஃபர்ஸ்ட் வந்து காயில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் கொசு வெரைட்டின்றது அப்புறம் மேட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் இப்போ லிக்விடு இப்போ எதுக்குமே வந்து கொசு வந்து என்ன ஆகுதுனா சாகிறது இல்லை இப்போ மயக்கமே போடுறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயிலேருந்து மேட்டுக்கு மாறும்போது வந்து ஈஸியாக கொசு நீங்கள் அந்த மே மேட் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்மெல்லுக்கு மயக்கம் போட்டு உடனே விழுந்துடும் ஈஸியாக அடிச்சலாம் அதுக்கப்புறம் லிக்விடு மாற்றுறாங்க லிக்விடுக்கும் வந்து ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆச்சு இப்போ நீங்கள் எது போடுங்க கொசு மயக்கமே போடாது காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த தலைமுறையில் வந்து அந்த 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 ஸ்மெல் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாய்சனஸ் வந்து வாழைப்பழத்தோலிச்சு <coughs> அப்படின்னு <laughs> தப்பு <laughs> அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு உயிரின் குரோமோசோமின் டிஎன்ஏவில் புதிதாக மரபியல் தன்மையை சேர்த்தோ குறைத்தோ மாற்றம் செய்வதே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதன் உயிரியின் புற அமைப்பில் மாற்றத்தை தோற்றுவிக்க இயலும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ புற அமைப்பில் நம்மளால் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா முடியும் எதன் மூலிமா முடியும் அப்படின்னா மரபியல் தொழில்நுட்பம் மூலிமா முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ மரபு பொறியியல் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்லணும் டிஎன்ஏ மாற்று தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் இதுக்கான வரையறை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது அப்படியே எழுதுறாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் வந்து என்னது ஜீன் மேனிப்புலேஷன் ஆர் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்காக சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது இதற்கான வரையறை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா டெவலப்டு ஆஃப்டர் டூ என்சைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு என்சைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து டெவலப் ஆகுது ஒன்று என்ன அப்படின்னா வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நுதி வந்து ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா சிசரா கத்திரிக்கோலாம் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ எண்டோ நியூக்ளியஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா சிசர்ஸ் விச் ஆ விச் கட் த டிஎன்ஏ அட் ஸ்பெசிஃபிக் சைட்ஸ் வந்து ஸோ குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் வந்து வெட்டுவதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து டிஎன்ஏ லீக்கேஜ் அப்படின்றது வந்து டிஎன்ஏ லீக்கேஜ் அப்படின்னா வந்து பேஸ்ட் ஒட்டுறதுக்
இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் டிஎன்ஏல ஒரு பாட்டு பர்டிகுலர் பாட்டை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நமக்கு தேவையான ஒரு பாட்டை அதில் அட்டாச் பண்ணுறது மூலிமா அந்த 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 டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு செல்லுலேயோ இல்லைனா ஒரு பிளாஸ்மெட்லேயோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் அது என்ன பண்ணுவேன்னா நமக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸை இல்லை என்சைம்ஸை வந்து இதை வந்து சுரக்க வைக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதில் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எதுனா டி ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் ஸோ அப்போ டிஎன்ஏ லீக்கேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒட்ட வைப்பதற்கு பயன்படுத்துகிறது அப்படின்றது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ டிஎன்ஏ லீக்கேஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் அப்படின்றது வந்து சிசர்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து ஸோ இது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான பிக்சர் தான் இது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா ஈகோலி அப்படின்ற பாக்டீரியா இருக்குது அந்த பாக்டீரியாவில் பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்குது பிளாஸ்மிட்ஸ் அப்படின்னா வந்து டிஎன்ஏ தான் சர்க்குலராக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்ஸ் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் எதை யூஸ் பண்ணலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ என்சைம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த என்சைம் யூஸ் பண்ணி இப்போ சர்க்குலராக வந்து டிஎன்ஏ இருக்குது அந்த டிஎன்ஏ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கட் பண்ணிடுறோம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் வந்து ஸோ எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபாரின் டிஎன்ஏ இந்த ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி அதையும் என்ன பண்ணலாம் பீசஸ் ஆஃப் ஃபாரின் டிஎன்ஏ கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பிளாஸ்மிட்லேருந்து எடுத்த அந்த கட் பண்ண பாட்டு இருக்குல்ல ஸோ அதையும் இதையும் வந்து ஒன்றா சேர்த்துறோம் வந்து எதை யூஸ் பண்ணால் டிஎன்ஏ லீக்கேஜ் அப்படின்ற என்சைம் யூஸ் பண்ணி இது வந்து ஒட்டுறது ஒட்டுறது பேஸ்ட் வந்து ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துடுது ஆனால் ஒரு ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பிளாஸ்மி பிளாஸ்மிட்டோட இப்போ பேக்டீரியாவோட டிஎன்ஏ இன்னொரு ஆஃப் வந்து ஃபாரின் டிஎன்ஏ ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து பிளாஸ்மிட் இல்லாமல் டிஎன்ஏ இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த பாக்டீரியாக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாக்டீரியா மூலிமா வந்து குளோன் செல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் இந்த குளோன் செல்ஸ் அப்படின்றத வந்து நமக்கு தேவையான இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் வந்து சுரக்கணும் அப்படின்னா வந்து இன்சுலினை சுரக்கிறதுக்கு காரணமான ஜீன் இருக்குல்ல ஸோ அந்த அந்த ஜீன் எது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி ஸோ அந்த அந்த ஜீனில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ பார்ட்டை வந்து நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிவிடோம் அப்படின்னா அது வந்து இன்சுலின் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம குடலில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து ஸோ அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுதுன்னா வைட்டமின் கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணுது ஸோ அப்போ வைட்டமின் கே உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாவோட டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அது மூலிமா வைட்டமின் கே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான டிசைடு ஹார்மோன்ஸு ஸ்டெராய்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் எது மூலிமா அப்படின்னா வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டூல் மூலிமா நம்ம பண்ணலாம் நம்ம சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதுதான் ஸோ பிளாஸ்மிட் உள்ள ஈகோலி பிளாஸ்மிட் அப்படின்றது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பாக்டீரியா இல்லை லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ பார்ட் அதான் பிளாஸ்மிட் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பாட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லை அந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ வந்து அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஃபாரின் டிஎன்ஏ வழங்கின் டிஎன்ஏ அந்த பாட்டையும் வந்து வரையறை நொதி வரையறை நொதி அப்படின்னு அந்த சிசர்ஸ் கத்திரிக்கோல் அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் அதான் வரையறை நொதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வச்சு கட் பண்ணிடுறோம் கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணோம் ஒன்றா சேர்க்கிறோம் டிஎன்ஏ லீக்கேஜ் வந்து ஒட்டுறது மறு சேர்க்கை டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது மூலிமா ஒட்டி அந்த இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணணும் பிளாஸ்மிட் நீக்கப்பட்ட ஈகோலி பாக்டீரியா இருக்குல்ல ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மூலிமா என்ன ஆகுனா நமக்கு தேவையான டிசைடு என்ன ஹார்மோன் தேவை எந்த வைட்டமின் தேவையோ அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் அந்த டெக்னாலஜி டிஎன்ஏ இந்த மா இந்த மரபு பொறி பொறியியல் இருக்குல்ல ஸோ இதை பயன்படுத்தி நம்ம இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது மூலிமா வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம இன்சுலின் வந்து பார்த்தோன்னா ரெடி ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோனிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிற ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ க்ளோனிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வித்தவுட் வந்து மேல் இல்லாமல் ஃபீமேல்னால் அடுத்த ஆஃப்சிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா தட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ க்ளோனிங் அப்படின்ற டெக்னாலஜியில் வந்து ஸோ க்ளோனிங்கில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்க வந்து ஸோ ஃபீமேல் அவங்களுடைய பாடி
அவங்களுடைய நியூக்ளியஸில் இருக்க நாற்பத்தாறு குரோமோசம் இருக்கிற பாடி செல் அதை எடுத்து வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நாற்பத்தாறு குரோமோசம் வந்து அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் செல்லுடைய சைட்டோப்ளாசம் ரீப்ரொடக்ஷன் செல் இருக்குது அதனுடைய சைட்டோப்ளாசமும் நியூக்ளியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தாறு குரோமோசம் இருக்கும் இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா வந்து சொமேட்டிக் செல் இருக்குல்ல சொமேட்டிக் செல்லுடைய நியூக்ளியஸ் வந்து ஸோ ஓகேவா புரியுதா இப்போ என்ன சொல்லிட்டு ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் செல்லோட சைட்டோப்ளாசமும் சொமேட்டிக் செல்லோட நியூக்ளியஸும் ஒன்னாக சேர்த்தாச்சு எதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டூல் யூஸ் பண்ணி அப்போ பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய யூட்ரஸில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா யூட்ரஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நார்மலாக எக்ஸ் எல் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு குரோமோசம் தான் இருக்கும் நாற்பத்தாறு குரோமோசம் இருந்தால் என்ன ஆகுனா ஃபெர்டிலைஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டு அந்த செல் வந்து டிவைட் ஆகி ஆஃப் ஸ்ரிங் வந்து டெவலப் ஆகிடும் அப்போ டெவலப் ஆகிற அந்த ஆஃப் ஸ்ரிங் வந்து அடுத்த உயிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஃப்யூட்டஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸாக்டாக அந்த ஃபீமேல் மாதிரி ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அங்கே டிவைட் ஆகிறது என்னென்னா அவங்களுடைய சொமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் நாற்பத்தாறு குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ தான் டிவைட் ஆகி வருது அப்போ பிறக்கக்கூடிய உயிரினம் வந்து அவங்கள மாதிரி அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலான்னா அந்த பெண் அந்த ஃபீமேல் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் வித் ரீப்ரொடக்ஷனில் வித்தவுட் மேல் சப்போர்ட் இல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் ஸ்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதை தான் என்ன பண்ணாருன்னா டாக்டர் அயன் வில்மெட் வந்து ஷீப்பில் வந்து பண்ணார் ஸோ அவர் பண்ணும்போது வந்து அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து வேறு என்னெல்லாம் சொல்ல வருது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷீப் எடுத்துக்கிறார் அங்கே ஒரு சேம் ஷீப்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் செல் சொமேட்டிக் செல் எடுக்கல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஓம்லேருந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு செல் எடுக்கிறார் அது வந்து என்னென்னா ஃபீமேலுடைய கேமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதில் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசம்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு மையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு மையம் அப்படின்னா என்னென்னா பாதியாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து அதை வந்து என்ன சொன்னால் ஹேப்லைட் செல் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த டைப்லாய்ட் அப்படின்னா இரு மையம்னா வந்து ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய குரோமோசம்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா பாடி செல்லில் இருக்கும் ஸோ டூ ஏன் அப்படின்றத வந்து டைப்லாய்டாகவும் சிங்கிள் லைன் அப்படின்றது வந்து ஆப்லாய்ட் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் இதே நம்ம வந்து செல் டிவிஷனில் வந்து நான் கிளியராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அங்கே நீங்கள் ஆல்ரெடி அந்த செல் அப்படின்ற கிளாஸ் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா செல் டிவிஷன் பார்த்துன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக வந்து இது வந்து புரியும் ஃப்ரெண்டு வந்து ஸோ அப்போ டூ ஏன் அப்படின்றது என்னென்னா யூட்டர் செல் யூட்டர் செல்னா அதனுடைய மடி இருக்குல்ல பால் மடி இருக்குல்ல ஸோ அங்கேருந்து ஒரு செல் எடுக்கிறாங்க அந்த செல்லில் வந்து டூ ஏன் அப்படின்றது என்னென்னா அது பாடி செல் பாடி செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசம்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும் அது ஃபுல்லாக இருக்கும் வந்து இப்போ இதே நம்ம ஹியூமனாக இருந்தால் நாற்பத்தி ஆறு செல்ஸ் வந்து நாற்பத்தாறு குரோமோசம்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா பாடி செல்லில் இருக்கும் ரீப்ரொடக்ஷன் செல்லில் இருபத்தி மூணு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த டூ ஏன் அப்படின்றது வந்து நியூக்ளியஸ் டோனர் வந்து அதை எடுத்துக்கிறாங்க வந்து ஸோ இந்த எண்ணை வந்து என்னென்னா சிங்கிள் எண் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா எக்ஸ் எல் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் சைட்டை பிளாசத்தை மட்டும் பண்புகள்ங்க <laughs> கடத்தப்படுறது எங்கே இருக்குன்னா நியூக்ளியஸில் தான் இருக்குது அப்படி சொல்லிவோம் எதில் இருக்குன்னா டிஎன்ஏல இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் குரோமோசம் குரோமோசங்களில் ஜீன் ஜீன்குள்ள டிஎன்ஏல இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ அந்த டிஎன்ஏ டோனர் யார் வந்து நியூக்ளியஸ் டோனர் யாரோ அவங்கள மாதிரி தான் எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அப்போ சைட்டோப்ளாசம் டொனேட் பண்ணுற அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள மாதிரி வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ சைட்டோப்ளாசம் டொனேட் பண்ணுற ஆடு மாதிரி இல்லாமல் அந்த நியூக்ளியஸ் டொனேட் பண்ண ஆடு மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா அடுத்த அந்த ஆட்டுக்குட்டி வந்து பிறக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனா பிளாக் ஃபேஸ் ஒயிட் ஃபேஸ் வந்து ரெண்டு ஷீப் வந்து எடுத்து உருவாக்க <laughs> அவர் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் இல்லைனா ஒரு லீடர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய சொமேட்டிக் செல் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுடைய பாடி செல் இருக்குது ஸோ அந்த பாடி செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசம்ஸ் அப்படின்னா வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹியூமன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசம் இதை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டூ ஏன் அப்படி சொல்லி சொல்லும் ஸோ அப்போ அவங்களுடைய நியூக்ளியஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வெளியே எடுத்துடும் வந்து அப்போ ஃபீமேலில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்எல் வந்து எங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷனில் யூட்ரஸில் 
இது வந்து என்னென்னா டோனர் டோனருடைய நியூக்ளியஸ் வந்து இது வந்து ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சராகேட் மதர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷீப் வந்து சராகேட் மதராக வந்து ஆக்ட் பண்ணிச்சு அதே மாதிரி ஒரு சராகேட் மதருடைய யூட்ரஸில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா அந்த ஆஃப்ரிங் வந்து டெவலப் ஆகுறது அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக அப்படியே வந்து ஏபிஜே சார் மாதிரி இல்லை சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் மாதிரி நம்மளால் வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இங்கேயும் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நியூக்ளியஸ் டோனர் யாரோ வந்து ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த உயிரி வந்து உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதுதான் வந்து க்ளோனிங் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ இந்த க்ளோனிங் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டோலி அப்படின்ற வந்து க்ளோனோட ஷீப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்டு பை டாக்டர் ஆயின் வில்மட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இவர் எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னா வந்து ஸ்காட்லாண்டு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து உருவாக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் டாலி என்பது பிரதியாக்க முறையில் டாக்டர் ஆயின் வில்மட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட்லாண்டில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு செம்மரி ஆட்டுக்குட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இது வந்து க்ளோனிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பிரதியாக்க முறையினா க்ளோனிங் டெக்னாலஜி வந்து ஸோ இதில் என்னென்னா இந்த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த ஊட்டர் செல்ஸ் கண்டைன்ஸ் டைப்ராய்ட் நம்பர்ஸ் பாடி செல்ஸ் அப்படின்னாவே டூ என் தான் அது வந்து டைப்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே செக்ஸ் செல்ஸ் அப்படின்னும் போது வந்து ஹாப்ராய்ட் பாதியாக இருக்கும் குரோமோசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ குரோமோசம்ஸ் வித் ஆல் த ஜீன்ஸ் வந்து இருக்குது அண்டு தே டுக் ஓம் ஃப்ரம் தி ஓவரி ஆஃப் அனதர் ஷீப் இன்னொரு ஷீப்பில் அந்த ஓவம்ல இருந்து ஓவம்ல இருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு செல் வந்து எடுக்கிறாங்க அது எப்படி இருக்குன்னா ஹாப்லாய்ட் நியூக்ளியஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அந்த டைப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த விட்டர் செல்ஸ் வாஸ் இன்ஜெக்டட் எதுக்குள்ள வைக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளா பிளாசம் ஆஃப் த என் நியூக்ளியேட்டட் ஓம் என் நியூக்ளியேட்டட் ஓம்னா அந்த ஓவம் செல் இருக்குல்ல அந்த ஓவம் செல்ல நியூக்ளியஸ் எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் சைட்டோப்ளாசம் மட்டும் இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டூ என் டைப்ளாய்ட் நம்பர் இருக்குல்ல அந்த விட்டர் செல் இருந்து எடுத்து அதை எடுத்துட்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க யூட்டரஸில் வைக்கிறாங்க அப்போ டெவலப் ஆகிற அந்த ஆஃப்ஸ்ரிங் வந்து எக்ஸாக்டாக நியூக்ளியஸ் யார் டொனேட் பண்ணாங்களோ அவங்கள மாதிரி இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஓகே ஸோ அதே தான் இங்கே கொடுத்தோம் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செம்மரி ஆடு எடுத்துக்கிறாங்க ஒன்று வந்து வெள்ளை செம்மரி ஆட்டின் பால் மடி செல் வந்து உட்கருவை பயன்படுத்தினேன் அப்போ வெள்ளை செம்மரி ஆட்டின் உட்கருவை பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா என்னன்னா அப்போ பிறக்கக்கூடிய இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா வெள்ளையாடாக தான் இருக்கும் ஒயிட் ஃபேஸ் ஷீஃபாக தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இருமயம் குரோமோசங்கள் அனைத்து ஜீன்களும் கொண்டது இதை என்ன பண்ணாலும் பாதுகாப்பாக எடுத்துடுறாங்க மற்றொரு ஆடு இருக்கு ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மைய உட்கரு வந்து நீக்கப்பட்ட சைட்டோப்ளாசம் இருக்கு ஸோ அதை எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ பால் மடியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட டூ என் செல்லின் உட்கருவோம் அண்டத்தின் சைட்டோப்ளாசத்தில் சேர்க்கப்பட்டது அப்படி சேர்க்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மற்றொரு வளர்ப்பு தாயான என்ன இன்னொரு ஆடு இருக்குது அந்த ஆட்டுடைய இதில் வந்து கருப்பு பெயின் சொல்லுவோம்ல அந்த விட்ரஸ் ஸோ அதில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு பதியப்படுகிறது அப்போ வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உட்கரில் குரோமோசங்கள் இருமைய நிலையில் இருந்தால் வந்து உடனே என்ன ஆகும் அது வந்து வளர ஊக்குவிக்கப்பட்டு அந்த ஃப்யூட்டர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ டாக்டர் ஆயன் வில்மட்டனா டாலி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு வந்து பெயர் வச்சிருக்கோம் இவ்வளோதான் சார் இதில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா டூ என் அண்ட் என் டூ என்ன டைப்ளாய்டு இருமைய குரோமோசம் கொண்டது என் அப்படின்னா வந்து ஹாப்ளாய்டு வந்து ஒரு மைய குரோமோசம் கொண்டது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிடும் ஒரு மைய குரோமோசம் கொண்டது ஹாப்ளாய்டு அப்படின்றது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஓவமில் இருக்கும் இல்லை யூட்ரஸில் இருக்கும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வந்து ஸோ யூட்ரஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஓவத்துலேருந்து வர்றதா அந்த எக்ஸல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஃபீமேல் கேமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய சைட்டோப்ளாஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் டொனேட் பண்ணுற டோனருடைய நியூக்ளியஸ் எடுத்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது மூலிமா உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஒன்று வந்து நேச்சுரல் க்ளோன்ஸ் இன்னொன்று இண்டியூஸ்டு க்ளோன்ஸ் வந்து ஸோ நேச்சுரலாகவே இயற்கையாகவே வந்து தோற்றத்தில் ஒரே மாதிரியான இரட்டையர்கள் இயற்கையாக தோன்றுறது அப்படின்றது வந்து இது ஒரு க்ளோன் மெத்தட் வந்து ஸோ இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து இப்போ எக்ஸல் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து ஸ்பம் செல் வந்து என்ட்ராகு ரெண்டாயிரம் ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகிறது வந்து ஆனதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து டிவைட் ஆகுது டிவைட் ஆகிட்டு ரெண்டு செல்லாக வந்து மாறி அதுக்கப்புறம் டெவலப் ஆகுது அப்படி நடக்கும்போது வந்து ஐ
அவர் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸில் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு சிலருக்கு மட்டும் ஸ்மால் பாக்ஸ் வரலை யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் கறக்கிறவங்களுக்கு வரலை ஸோ என்னென்னு பார்க்கும்போது என்னென்னா அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்றது வந்து மாடுகளுக்கு வந்து அந்த டிசீஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது மாடுகளுடைய பாடியில் வந்து என்னென்னா நோய் எதிர்ப்பு பொருள் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ பால் கறக்கிறவங்களுடைய கையில் வந்து என்னென்னா பால் மடியில் வந்து அந்த ஆன்டிபாடிஸ் அவங்களுடைய பாடியில் அட்டாச் ஆகி இவங்க பாடிக்குள்ள என்ட்ரு ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து உருவாகிறது உடலை வந்து ஸோ மற்றவங்களுக்கு இல்லை அதனால் மற்ற எல்லாருமே வந்து பெரிய அம்மை நோயால் வந்து பாதிக்கப்படுறேன் ஸோ இதை வந்து அவர் ஸ்டடி பண்ணும்போது வந்து பால்காரங்களுக்கு எப்படி வரலன்னும் போது மாடுக்கு வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு பொருள் உற்பத்தி ஆகிருக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருள் வந்து இந்த பால் கறக்கிறவங்களோட பா மாட்டோடைய பால் மடியிலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து போயிருக்கு அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ மாடோடைய பால் மடியிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு அந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருளை எடுக்கிறார் எடுத்து அதை வந்து வேக்சின் அப்படின்ற பேரில் என்ன பண்ணுறாருனா செலுத்துகிறார் செலுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து என்னென்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து உடலில் வந்து தூண்டி விட்டு அதன் மூலிமா வந்து ஸ்மால் பாக்ஸிலேருந்து நமக்கு வந்து பாதிப்புலேருந்து மனிதன் வந்து பாதுகாக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கார் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் வந்து பண்ணது வந்து ஸோ எட்வர்ட் ஜெனர் வந்து ட்ரை பண்ணுது இப்போ வேக்சின் வந்து பயோடெக்னாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து எட்வர்ட் ஜெனர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மெத்தடில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா வந்து ஆக்டிவ் இல்லை பேசிக் கண்டிஷனில் வந்து ஒரு நோய் கிருமியை வந்து ஒன்று கீல் பண்ணியோ இல்லைனா அது மந்தமாக்கியோ நம்ம உடலில் செலுத்துகிறாங்க அப்படி செலுத்துறது மூலயமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து நம்ம உடலில் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அது மூலயமா அந்த ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது மூலயமா நமக்கு என்ன ஆனால் ஃபியூச்சரில் எப்போ அந்த நோய் கிருமி நம்ம பாடியில் என்ட்ரு ஆனாலும் அதுலேருந்து நம்ம உடலை வந்து பாதுகாக்க முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் அப்படின்றது இவர் யூஸ் பண்ணது ஆன்டிபாடிஸ் வந்து எடுத்து அதை வந்து அந்த அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து நம்ம பாடியில் செலுத்தி அது மூலிமா வந்து கில் பண்ணுறது வந்து அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் அப்படின்றது வந்து இந்த பேத்தோஜனை வந்து வீக் பண்ணி இல்லைனா கில் பண்ணி வந்து இல்லைனா அதோடைய ஆன்டிஜன் ப்ரோட்டீன் ஆன்டிஜன் ப்ரோட்டீனும் அதுக்கு அகேன்ஸ்டான எதிர்ப்பு பொருளை நம்ம பாடியில் செலுத்தி நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சச்ச வேக்சின் வந்து யூஸ்டு அகேன்ஸ்ட் எப்பாரிட் எப்பாரிட்டிஸ் பி வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக்சின் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது எந்த பேசஸில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரோட்டீன் இருக்குல்ல ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேக்சின் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் அப்படின்னா அப்பரைட்டிஸ் பி வைரஸ் வேக்சின் வந்து ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் ஒன்று வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் அகேன்ஸ்டாக வந்து எட்வர்ட் ஜெனர் வந்து கண்டுபிடிச்சதுன்னு எழுதலாம் அடுத்து வந்து அப்பரைட்டிஸ் பி வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு தோன்றி புரதங்களை வந்து பயன்படுத்தி வேக்சின் வந்து பயன்படுத்தினாங்க இப்போ நம்ம கொரோனா வேக்சின் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸை நம்ம வந்து சப்ரஸ் பண்ணி இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து கோவிஷீல்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கோ வேக்சினாக இருக்கட்டும் இதில் வந்து என்னென்னா அந்த வைரஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கோவிஷீல்டு அப்படின்னா அடினோ வைரஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கோ வேக்சின் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா கொரோனா வைரஸை நம்ம வந்து மந்தமாக்கி அதை நம்ம உடலில் செலுத்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து தூண்டி அது மூலிமா வந்து நமக்கு வந்து ஆற்றில் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து வைட்டமின்ஸ் வைட்டமின்ஸ் அப்படின்னு வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் வந்து ஆனால் நமக்கு என்ன கிடைக்காதுன்னா அதில் இப்போ கார்போஹைட்ரேட் மாதிரியோ ப்ரோட்டீன் மாதிரி ஃபேட் மாதிரியோ நமக்கு அதில் இருந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஆற்றல் வந்து கிடைக்காது ஆனால் ஆற்றல் மாற்றம் செய்கிறதுக்கும் வளர்ச்சியை மாற்றம் ஒழுங்குபடுத்துதுன்னு இது வந்து பெரிய அளவில் பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதுனா வைட்டமின்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வேக்சின்ஸ் வேக்சின்ஸ் அப்படின்றது தி ஆக்ட் ஆஸ் ஆன்டிஜென்ஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலேட் த பாடி டு மேனுஃபேக்சர் ஆன்டிபாடி வந்து ஸோ நோய் எதிர்ப்பு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக எது தேவைப்படுது அப்படின்னா தடுப்பூசிகள் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸ்டீராய்டுகள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து போதுனா இது என்ன டெரிவிட் ஃப்ரம் லிப்பிட்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து ட்ரக்ஸாகவும் மருந்தாகவும் இருக்கும் ஹார்மோனாகவும் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டெஸ்டோசரான் அப்படின்ற ஹார்மோன் என்னென்னா ஒரு ஸ்டீராய்டு அப்படின் சொல்லி பார்க்குறோம் லிப்பிட்லேருந்து உருவாகிறது அப்படின் சொல்லி
அடுத்து மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஸோ மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ்னா இது வந்து என்னென்னா க்ளோனிட செல் ப்ரொடியூசர் பை க்ளோனிட செல்ஸ் இது எதுக்கு அகென்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் அகென்ஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ மோனோக்ளோனியல் எதிர்ப்பு பொருட்கள் அப்படின்றதுனா ஓரின செல் எதிர்ப்பு பொருட்கள் அப்படின்னு பேர் இது எதுக்கு அகென்ஸ்ட் அகென்ஸ்டாக வந்து பயன்படுகிறது அப்படின்னா புற்றுநோய்க்கு எதிர்ப்பு பொருளாக பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இது க்ளோன் க்ளோனிங் முறையில் வந்து பார்த்தோன்னா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ஈகோலி பாக்டீரியா வந்து க்ளோனிங் செல்ஸ் உருவாக்கணும்ல ஸோ அந்த மாதிரி செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸோ அதை வந்து ஆன்டிபாடிஸாக நம்ம பாடியில் செலுத்தி புற்றுநோய் செல்களை வந்து கீழ் பண்ணுறது இல்லைனா சப்ரஸ் பண்ணுறது அது எண்ணிக்கை வந்து குறைக்கிறது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் அந்த டேர்ம்ஸ்க்கான மீனிங்ஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளாக சிக்ஸ் மார்க்ஸில் வந்து ஒரு மூணு மூணு பார்ட்டாக கொஷின்ஸ் கேட்கும் போது நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் த பெனிஃபிட்ஸ் எரிவிட் த்ரூ ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் வந்து ஸோ மரபு பொருளின் நன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் மரபு பொறியில் இல்லை இப்போ இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு காலமான ஜீன் இருக்குனா அந்த ஜீன் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு பாக்டீரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பாக்டீரியா வந்து இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து மரபு பொருள் ஒன்று மரபு பொருள் மூலிமா நமக்கு ஹார்மோன் வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டி வந்து கிடைக்க செய்ய முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்டர்ஃபரான் இன்டர்ஃபரான் ஆன்டி வைரல் ப்ரோட்டீன் அதையும் நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் வைரஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்டர்ஃபரான் அப்படின்ற மருந்து வந்து நம்ம க்ளோனிங் மூலிமாவோ ஆர்டிஃபிஷியலாக பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை மருந்தை வந்து நம்ம பாடியில் செலுத்திக்கலாம் அப்புறம் ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன் வளர்ச்சி ஹார்மோன் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஹார்மோன் வந்து குறைபாட்டு உள்ளவங்களுக்கு வந்து நம்ம பயோ பயோடெக்னாலஜியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இப்போ நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து சட்டன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து என்னென்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு பொருளாகவும் பயன்படும் அப்புறம் நம்ம வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் மெட்டாபாலிசிஸ் காரணமாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம அப்படி ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிட்டா கூட கரெக்டாக இருக்கும் வந்து மொத்தமாக எழுதாமல் ஒன்று என்னென்ன லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் இன்டர்ஃபரான் அப்படின்றது செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் போட்டுக்கோங்க தேர்ட் வந்து ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் ஃபோர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்க வேண்டியதான் ஓகே ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிக்கலாம் அடுத்து வேக்சின்ஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீசஸ் வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டாக வந்து எழுதிக்கலாம் கோமாரி நோய் அப்படி சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம் ஸோ அது அஞ்சாவது பாயிண்ட்டாக எழுதிக்க வேண்டியது அண்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தில் அக்ரிகல்ச்சரில் என்னென்னா நிஃப் ஜீன் அப்படின்ற ஜீன் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த என்எஃப் ஜீன்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் ஸோ இந்த ஜீன்ஸ் வந்து இந்த இந்த நிஃப் ஜீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுனா பாக்டீரியாவுக்கு மற்ற பாக்டீரியாவுக்கும் வந்து நைட்ரி நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணாத பாக்டீரியாக்கள் அந்த பாக்டீரியாக்கும் இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அந்த ஜீனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அதுவும் என்ன பண்ணுனா பிளான்ட்ல நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வந்து பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ நைட்ரஜன் நிலையில் நிறுத்தல் அப்படின்றது மூலிமா தாவரத்துடைய வளர்ச்சியும் வந்து அதிகரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ தாவரங்கள் விலங்குகள் அப்புறம் மனிதன் ஸோ மூணு விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் நமக்கு வந்து நன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி போட்டு மூணு தலைப்பு நீங்களே போட்டுட்டு ஒன்று இல்லை ஒன்று எழுதலாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேக்சின் இந்த மாதிரி வந்து பல வேக்சின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக போட்டு நீங்கள் ஒன்று இல்லை ஒன்று எழுதிட்டு போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து இல்லை சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக போட்டு ஆறு பாயிண்ட்டாக கூட கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் டுவெல் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்னால் மொதல் என்ன அப்படின்னு எழுதணும் வந்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டூல்ஸ் இருக்கு வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் அதனுடைய நன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுத வேண்டியது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெம் செல் ஆர்கான் கல்ச்சர் ஸ்டெம் செல் ஸோ ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அன்ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ மூல செல் என்பது வந்து சிறப்படையாத செல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணுன்னா மைட்டாசிஸ் முறையில் மைட்டாசிஸ் முறையில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மைட்டாசிஸ் அப்படின்னா அது உடல் செல் பகுப்பு அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பாடி செல் வந்து டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா
இண்டியூஸ் டு பிகம் வந்து ஸ்டெம்செல்லில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கார்டிக் மசிலில் போடும்போது கார்டிக் செல் ஆகும் இல்லை பீட்டா செல்ஸ் ஆஃப் பேன்கிரியாஸ் வந்து விச் ப்ரொடியூஸ் இன்சுலின் அண்ட் ஸ்பெஷல் நியூரான் இந்த பிரெயின் பிரெயின் செல் ஆகும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ மூல செல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் தன்மை உடையது வந்து நம்ம எங்கே போடுறோமோ அந்த செயல் தன்மை வந்து அது பண்ணுவோம் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் சிறப்படையாத செல் குழுமம் அப்படின்னா எதுவும் மாறாமல் ரெடியாக இருக்கும் என்ன வேணாலும் மாறுறதுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ மைடாசிஸ் முறையில் பிள்ளை விட்டு அதிக செல்களையும் இது வந்து உருவாக்குவோம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் தேர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒன்று என்ன அப்படின்னா எம்ப்ரோனிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ மூல செல்கள் வந்து இரு வகைப்படும் ஒன்று வந்து கருவின் மூல செல் வகை அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து கருவின் மூல செல் வகை அப்படின்னா ஐவிஎஃப் மெத்தட் இருக்குல்ல இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஐவிஎஃப் மெத்தட் என்ன என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த சைக்கோட்டு வந்து இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபெர்டிலைஸ் ஆனது ஸோ அந்த இன்விட்டர் ஃபெர்டிலைசேஷனில் நடந்த அந்த சைக்கோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த டாட்டி பொட்டன் செல்ஸ் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்க ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து தனியாக கல்ச்சர் பண்ணி நம்ம எடுக்கணும் அதை புளோரி பொட்டன் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து எம்ப்ரானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் அதோடய காலடாச இந்த எம்ப்ரானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் டெரிவ்டு ஃப்ரம் த இயர்லி எம்ப்ரியோ இயர்லி எம்ப்ரியோனா கரு டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிடணும் அந்த கரு வந்து இயர்லியராக அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து கரு விட்டுருது கரு விட்டதுக்கப்புறம் அது அதுக்குள்ளே வந்து நிறைய ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும் அதுதான் டிவைட் ஆகி என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபியூட்டஸ் வந்து கரு டெவலப் ஆகும்போது அதனுடைய மூளை கிட்னி இந்த மாதிரி ஆர்கானாக டெவலப் ஆகும் டோட்டல் பாடியும் டெவலப் ஆகும் அது டெவலப் ஆகிறதுக்கு காரணமான செல்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் அதை வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதுலேருந்து நம்ம எடுத்து தனியாக எடுத்துடும் இதை வந்து ஒரு வகையில் வந்து இந்த கரு வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு சமம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வந்து ஆனால் நமக்கு தேவையான ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து பெறு பெறுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்பெம் செல்லையும் எக்ஸெல்லையும் டெஸ்ட் டியூபில் வந்து ஒன்றா சேர்த்து ஃபெர்டிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை டெவலப் ஆகி ஃபிஃப்த் டேலே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிளாஸ்டோசைட் அப்படின்னு பேர் அதுக்குள்ளே இருக்க ஸ்டெம் செல்ஸை மட்டும் தனியாக கல்ச்சர் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க அதை அப்படியே விட்டோம்னா டெவலப் ஆகி ஒரு ஒரு மணி ஒரு ஒரு குழந்தையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூட்டர்ஸாகவே கருவில் விளையாடக்கூடிய குழந்தையாகவே டெவலப் ஆகிடும் ஆனால் அதில் இருந்து ஸ்டெம் செல்ஸை கல்ச்சர் பண்ணி எடுக்கலாம் டெக்னாலஜி வைஸ் வந்து ஸோ இது வந்து எந்த மெத்தடுனா இன்விட்டரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மேடம் ஆர்டிஃபிஷியலி இந்த லெபாரட்டரி ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன் இந்த சைக்கோ டெவலப்ஸ் அண்ட் ஹாலோ பிளாஸ்டில்லா வந்து பை செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ கருவதற்கு பின் செல் பிரிதலின் மூலம் கரு செல்கள் கரு குளமாகின வேறுபாடு அடையாத செல் குழுக்கள் தனித்து பிரித்து எடுக்கப்படணும் அந்த மூல செல்கள் எனப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஊடகத்தில் போட்டு ஊக்கி வச்சோம் அப்படின்னா வந்து அந்த செல்லாகவே வந்து இது வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த இன்னர் மாஸ் ஆஃப் அன்டிஃபரன்ஷியல் செல்ஸ் ஐசோலேட்டட் அண்டு தே ஆர் கன்சிடர் ஆஸ் எம்ப்ரோனிக் செம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எங்கே போடுறோமோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த செல்லாக வந்து மாறும் அப்படின்றதும் அதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து ஸோ அப்போ எப்படி நமக்கு இது வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப் இன்விட்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன் மெத்தட் மூலயமா வந்து இது வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது எம்ப்ரானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அடல்ட் ஆர் சொமாட்டிக் செம் செல்ஸ் இது என்னென்னா நம்ம வளர்ந்த மனிதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னா அடல்ட் வந்து அடல்ட் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பாடியிலேருந்து எடுக்கலாம் வந்து ஸோ இப்போ பாடியில் எங்கெல்லாம் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ டீத்து ஸ்கின்னு ஹார்ட்டு கட் லிவர் அண்டு போன் அப்போ பெரிபெரல் ஆஃப் பிளட்டு ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸு பிளட் வசல்ஸ் பிரெயின் சொல்லிட்டு நம்ம பாடியில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எடுக்கலாம் எஸ்பெஷலி நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து இப்போ இருக்கிற இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து என்னென்னா சோசஸ் சச்சஸ் போன் மேரோ அண்ட் எம்ப்ரியோஸ் ஆஃப் அமினி அமினியோட்டிக் ஃப்ளூயிடு அம்பிளிக்கல் கார்டு அமினியோட்டிக் ஃபீல்னா அந்த தொப்புள் கொடி தொப்புள் கொடியில் இருக்கக்கூடிய திரவம் வந்து ஸோ அப்போ தொப்புள் கொடியிலையும் இருக்குது அதில் இருக்க அந்த பனிக்கூடம் திரவம் இருக்குது அந்த யூட்ரஸில் வந்து அந்த குழந்தை வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த திரவம் அதுலேயும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய எலும்பு மஜை இருக்குல்ல ஸோ அதுலேயும் வந்து இது வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ எலும்பு மஜை கருசல் பனிக்கூட திரவம் அண்ணு தொப்புர் கொடி ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா
மைக்ரோவில் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து த்ரூ ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் இல்லை பயோடெக்னாலஜியில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பொருள் அப்படின்றது கிளாஸிஃபிகேஷன் லிவிங் ஆரன்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்ல பென்சிலின் அப்படின்னு ஆன்டிபயோட்டிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிதான் வேறு ஒரு உயிரினத்தில் இருந்து அதனுடைய உடலில் இருந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் வந்து எடுத்து நம்ம பாடியில் செலுத்திட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் செல் வந்து அனிமல் செல் வந்து சில என்ன கிடையாது செல் சுவர் கிடையாது இதை டார்கெட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா செல் சுவர் இருக்கக்கூடிய செல் செல் சுவர் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி யாருக்கு வந்து பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை இருக்கும் ஸோ அப்போ பாக்டீரியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் ஃபங்கைக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பொருட்கள் வந்து பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியா மூலம் பெறப்படும் வேதியியல் பொருட்களாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது நோய் தரும் உயிர்களை கொன்று நோயிலேருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது சேம் பாக்டீரியா அண்ட் வய ஃபங்கையிலேருந்து தான் நம்ம அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து எடுப்போம் எடுத்து நம்ம பா நம்ம உடலில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியாவும் ஃபங்கையை வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஆனால் விட்டமின் பி டுவெல் வந்து இது பயோடெக்னாலஜி சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் அது பெர்னிஷியஸ் அனிமியாக வந்து கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுவும் பி டுவெல் அண்டு பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த வைட்டமின்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபங்கை அண்டு பாக்டீரியா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் என்சைம்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் அமைலைஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து எதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா அமிலோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாலேருந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எடுத்துக்காட்டோட நம்ம எழுதும் போது தான் வந்து எக்ஸாமினர் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து மார்க் போடும் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க மார்க் போட மாட்டாங்க வந்து அதிகமான மார்க் வந்து கிடைக்காது சப்ஸ்டான்சியேட் பண்ணி வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட அந்த பாக்டீரியா நேமும் அந்த என்சைமோட நேமும் நம்ம எழுதும் போது வந்து நமக்கு வந்து மார்க் வரும் இப்போ பெர்னிஷியஸ் ரத்த சொகையை சரி செய்யறதுக்கு பி டூல் வந்து காரணமாக இருக்குது ஸோ இதையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பயோடெக் நாலேஜ் மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இது எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா நுண்ணுயிர் பொருட்கள் மூலமா கிடைக்குது இப்போ தடுப்பூசிகள் உயிர் எதிர்ப்பு பொருட்கள் வைட்டமின்ஸ் அப்புறம் வந்து நுதிகள் அப்படின்றது வந்து மொத்தம் ஒரு நாலு பாயிண்டாக வந்து போட்டு எழுதலாம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து டயப் இன்சுலின் இன்சுலின் அப்படின்றது ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இது தமிழ் மொழி ஸ்டூடெண்ட் இதையும் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்னதான் இன்சுலினே நம்ம என்ன பண்ணலாம் பயோடெக்னாலஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் குளோனிங் அப்படின்ற டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணி குளோனிங் குளோனோட செல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த செல்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையான இன்சுலினா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டாக வந்து எழுதிக்கோங்க தமிழ் மொழி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பயோ சென்சார்ஸ் உயிர் உணரி மற்றும் உயிர் சிப்புகள் வந்து ஸோ பயோ உணரி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டா ஃப்ரெண்டு அந்த டிவைஸ் கன்சிஸ்ட் ஆகும் இம்மோஸ் பயாலஜிக்கல் மெட்டீரியல் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃப்ரெண்டு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து குளுக்கோமீட்டரை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வந்து ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராப் பிளட் இருந்தால் போதும் ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ குளுக்கோஸ் இருக்குது எவ்வளோ சுகர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணோன்னா டிடெக்ட் பண்ணி சொல்லிவிடும் அப்போ எவ்வளோன்னு சொல்லி நம்பர்ஸில் வந்து காமிக்கிறோம் குளு அப்போ சுகரோட லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படின்றது வந்து அதே மாதிரி இப்போ ஒரு உணவு வந்து கெட்டு போயிருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படின்றதையும் பயோ சென்சார்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லிட முடியும் வந்து ஸோ இது என்னென்னா பயாலஜிக்கலாக இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டான்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணி அதில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸிக் இருக்கா வந்து ஏதாவது பாய்சன் இருக்கா அப்படின்றதையும் டிடக்ட் பண்ணி அதனால் சொல்ல முடியும் அதான் வந்து பயோ சென்சார்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பயோ சென்சார்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்சைம் ஆன்டிபாடி ஹார்மோனு நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸு ஆர்கான் அல்லஸ் ஆர் ஹோல் செல்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கான்டாக்ட் வித் சென்சார்ஸ் வந்து ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தோன்னா இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து நம்பர்ஸ்லேயோ இல்லைனா ரிசல்ட் ஆகும் நம்ம என்ன எதிர் இது விதத்தில் நம்ம வந்து அது அது வந்து கோடிங் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து காமிக்கும் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணால் பிளட் குளுக்கோஸ் ஒன்று பயோசென்சார்ஸ் வந்து செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸின் வந்து எதாவது நச்சு இருக்கா அப்படின்றது பாடியில் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் வாட்டரில் பயோசென்சார்ஸ் வந்து பொல்யூஷன் எந்த அளவுக்கு பாக்டீரியா இருக்குது எல்லா ஃபங்கை இருக்குது இல்லை மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஆர்டர் ஆஃப் ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆஃப் த ஃபுட் வந்து ஸோ உணவு வந்து கெட்டு போயி
இப்போதைக்கு நம்ம எதில் பண்ணிட்டு இருக்கணும் சமாட்டிக் ஜீன் தெரப்பில் பண்ணுறோம் இன்னும் செல்லில் பண்ணுறோமானா பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஃபெக்டிவ் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த டிஃபெக்டிவ் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியா இன்னொரு மதர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட இருக்க மைட்டோகாண்ட்ரியா அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டிசீஸ் ஃப்ரீ வந்து குழந்தை வந்து பிறக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அது வந்து என்னென்னா என்ன செல் மரபணு மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பயோடெக்னாலஜி இல்லை ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து நம்ம டிசைடு ப்ரோ நமக்கு ப்ரோட்டீனையோ ஹார்மோன்ஸையோ இல்லைன்னா லிப்பிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றது வந்து பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ செல்ஸ் ஆர் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் பேஷண்ட் ஸோ பேஷண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செல் வந்து ஸோ அந்த செல்லை வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து இது வந்து இமேஜின் தட் சைனாவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லங் கேன்சர் வந்து இருக்குது வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ லங் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அந்த லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேன்சர் செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த செல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து சர்டன் வைரஸ் இருக்குது ஸோ அந்த லெபாரிட்டியில் அந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஆல்டர் பண்ணி அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி மாற்றிடறாங்க மாற்றினதுக்கப்புறம் அந்த வைரஸ் அவருடைய டிஎன்ஏ இருக்குல்ல அந்த டிஎன்ஏல நமக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸு இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் இல்லைனா வைட்டமின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்போ வைரஸ் இருக்குது அந்த வைரஸுடைய வேலை வந்து நேச்சுரலாக என்ன பண்ணோன்னா நம்ம பாடியில் நம்ம செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி செல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ட் பண்ணி அதில் இருக்க ஃபுட் எடுத்துகிட்டு செல்லை வந்து போட்டு தள்ளிடும் வந்து ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வைரஸ் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் ஆக முடியாது ஆனால் அந்த வைரஸ் வந்து என்னென்னா இப்போ என்ன பண்ண போகுதுன்னா நம்ம செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு நமக்கு தேவையான வேலையை வந்து பண்ண வைக்கிறது இந்த ஸோ அப்போ வந்து ஜீன் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற அந்த ஜீன் வந்து அந்த வைரஸ் வைரஸோட ஜீன் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நமக்கு தேவையான இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கல அந்த ஜீன் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அந்த இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆல்டர்டு வைரஸ் மிக்ஸ்டு வித்து த செல்ஸ் ஃப்ரம் த பேஷண்ட் ஸோ அப்போ கேன்சர் செல் இருக்குல்ல அந்த பேஷண்ட்டுடைய கேன்சர் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லை தான் நம்ம எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு இந்த வைரஸ் ஆல்டர் பண்ணியிருக்கலாம் ஆல்டர் பண்ண அந்த வைரஸை அந்த செல்லில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த செல்ஸ் ஃப்ரம் த பேஷண்ட்ஸ் பிகம் ஜெனட்டிக்கலி ஆல்டர் கேன்சர் செல் என்ன பண்ணுறோம் ஜெனடிக்லாம் ஆல்டர் பண்ணியாச்சு பண்ணிவிட்டு இந்த ஆல்டர் செல்ஸ் இன்ஜெக்டட் இன் டு த பேஷன் திருப்பி அகைன் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த பேஷண்ட்டுடைய பாடியில் நம்ம அது வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெனடிக்லி ஆல்டர் பண்ண செல்ஸ் வந்து என்னென்னா கேன்சர் செல்ஸ் மற்ற செல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருதுன்னா இது எப்படி ஆல்டர் ஆயிடுச்சோ அதே மாதிரி மற்ற கேன்சர் செல்ஸும் எல்லாமே ஆல்டர் ஆகி எல்லா செல்லையும் என்ன பண்ணிடுதுன்னா நமக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸு இல்லைனா வைட்டமின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி மாற்றி விட்டுருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஆனால் இந்த வைரஸ் என்ன பண்ண முடியாது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது வந்து ஸோ வைரஸ் நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுதோ அந்த வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற செல்ஸையும் ஜெனடிக்கலாம் வந்து மாற்றி விட்டு நமக்கு தேவையான டிசைடு ப்ரோட்டீன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அண்டு வைட்டமின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேற ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சிருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேனா ஹியூமன் ஜினோம் ப்ராஜெக்ட் மனித மரபணு திட்டம் அப்படின்றது ஃப்ரெண்ட் வந்து வந்தால் ஸோ இது வந்து நம்ம அப்கமிங் குரூப் டூ மைன்ஸில் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டினாக வந்து பார்க்கலாம் வந்து மனி மனித மரபணு திட்டம் ஹியூமன் ஜினோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ மரபியலில் மனிதனுடைய ஜீனை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது டோட்டலாக வந்து ஸோ என்னென்ன ஜீன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டடி பண்ணி அதை வரிசைப்படுத்தி அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டாஸை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் வைக்கிறது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபியூச்சரில் நமக்கு தேவையான இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு டிசீஸ் வந்து காரணமான ஜீன் எது இந்த டிசீஸை வந்து சரி செய்யக்கூடிய ஜீன் எது இந்த டிசீஸ் டிசீஸை சரி பண்ண முடியாமல் அஃபெக்ட் ஆகிற ஜீன் எது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஸோ அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு முக்கியமான நோக்கமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி எடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நீங்கள் ஆன்சர் பேப்பரில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நைன்டீன் நைன்டி லான்ச் பண்ணுவாங்க இந்த மெகா ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டூ தேர்ட்டின் இயர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு இது வந்து
ஸோ நம்மளை மனிதனை பார்த்தீங்கன்னா மொத்த தகவலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரபியல் சம்மந்தப்பட்ட மொத்த தகவலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனித மரபணு திட்டத்து மூலிமா வெளியே வந்திருக்கு ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா புதிய துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரிய உயிரிய தகவல் தகவலியல் அப்படின்ற துறை வந்து ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்டு இதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எழுதுகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த கோல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இலக்குகள் வந்து இதில் என்ன இலக்கு வந்து நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மெயின் கோல்ஸ் வந்து என்னென்னா ஐடென்டிஃபை தான் ஆல் த ஜீன்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ஜீன்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இன் ஹியூமன் டிஎன்ஏ அதில் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேர்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அண்ட் டிட்டமைன் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பில்லியன் கெமிக்கல் பேஸ் பேர்ஸ் வந்து ஸோ த்ரீ பில்லியன் இருக்கு ஸோ அதனுடைய பேர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மேக்கப் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக தீர்மானிக்கணும் அப்படின்றது அதனுடைய நோக்கம் ஒன்று அடுத்து வந்து மனிதன் பயன்படுத்தி மற்ற மாடுகள் வந்து காணாமல் போயிடுது அந்த மாதிரி நிலமை வந்து மனுஷனுக்கு வந்துடக்கூடாது வந்து ஸோ வீக்கான ரேஸ் எது ஸ்ட்ராங்கான ரேஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் போது வந்து எத்திக்கலாம் அந்த பிரச்சனை வரும் ஸோ எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து அந்த ஸ்ட்ராங்கான ரேஸை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கறது ஸோ அவங்கள வந்து அவங்களோட கண்ட்ரியோட சிட்டிசனாக மாற்றுறது இந்த மாதிரி எத்திக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் வந்து ஸோ அது அந்த பிரச்சனை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றதும் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ தான் மனித மரபணு திட்டத்தின் இலக்குகள் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து ஃபார்மகோ ஜீனோமிக்ஸ் ஃபார்மகோ ஜீனோமிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஸ்டடி பண்ணுறாங்க என்னென்னா அவுத ஜீன் அஃபெக்ட் எ பர்சன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு ட்ரக்ஸ் வந்து சில மருந்து எடுத்துக்கும் போது இது வந்து ஜீன் வந்து எப்படி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் என்னென்னா ஃபார்மகோ ஜீனோமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மருந்திய மரபணுவியல் அப்படின்றது வந்து ரியாலிட்டி கம்பைன்ஸ் ஃபார்மகாலஜி இந்த ஃபார்மகாலஜினா நமக்கு தெரியும் வந்து இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்டு த ஜீனோமிக்ஸ் ஜீனோமிக்ஸ் தான் ஸ்டடி ஆஃப் ஜீன்ஸ் அண்டு தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இது ரெண்டு சேர்ந்து தான் என்னென்னா ஃபார்மகோ ஜீனோமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அடுத்த மைண்டில் எழுதிட வேண்டியதான் வந்து ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டடிஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுனால டெவலப் எஃபெக்டிவ் சேஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் அண்டு டோசஸ் தட் வில் பி டெய்லர்ட் டு எ பர்சன்ஸ் ஜெனடிக் மேக்கப் ஸோ ஒருத்தருடைய ஜெனடிக் மேக்கப் தகுந்த மாதிரி அவருக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸாக்டாக வந்து ட்ரக் வந்து எந்த அளவு எந்த டோஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிசீஸ் வந்து சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் இதை பாயிண்ட் பாயிண்ட் அப்படியே பிரிச்சு எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இதுதான் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இது மருந்தியல் வந்து ஃபார்மகாலஜி அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீனோமிக்ஸ் மரபணுக்கள் ஆகியவற்றை சேர்ந்து சேர்ந்தது இணைந்தது அப்படின்னு சொல்லி அது செகண்ட் பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நபரின் மரபணம் உருவாக்கத்திற்கு ஏற்ப மருந்துகளை சரியான அளவில் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறது அப்படின்றது தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஸோ அப்படி போட்டு மூணு பாயிண்ட்டாக வந்து பிரித்து எழுதிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ எக்ஸாமில் கேட்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மகோ ஜீனோமிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து இப்படி தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து இதோட சேர்த்து அடிஷ்னலாக கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் இது மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க நம்ம சிக்ஸ் மார்க்ஸ்லேயே வந்து ரெண்டு பாட்டாக இல்லை மூணு பாட்டாக பிரித்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் வந்து இது ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக் வந்து ஃபஸ்ட் டெவலப் பண்ணது யாருன்னா அலெக் ஜெஃப்ரைஸ் அப்படின்றத தான் டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ அது இம்பார்ட்டன் எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அலெக் ஜெஃப்ரைஸ் வந்து அண்ட் ஈச் ஆஃப் ஆஃப் த சேம் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ பட் த பே பேஸ் பேர் இருக்குல்ல அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா ஜெராஃபி இருக்குது இல்லை சாரி ஜீப்ரா இருக்குது ஜீப்ராவில் இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் வந்து ஒரு ஜீப்ரோ இன்னொரு ஜீப்ரோன் மேட்ச் ஆகாது வந்து ஸோ அது நம்மளுக்கு எப்படி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து மேட்ச் ஆகுதோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி லைன்ஸ் வந்து ஏன் வேறு ஆகுது அப்படின்னா அந்த பேஸ் பேர்ஸில் வந்து டிஎன்ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்குது ஸோ பட் தேர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸஸ் இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் ஆஃப் த பேஸ் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு தான் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்
எக்ஸப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் இந்த ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் செல்லு அந்த ஃபெர்டிலைஸ் ஆன அந்த செல் வந்து என்னென்னா அதுதான் ரெண்டாக டிவைட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஃப்யூட்டர் டெவலப் ஆகிறனால அது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸில் மட்டும் ஸோ டிஎன்ஏ வரிசையில் உள்ள அடினின் தயமின் சைட்டோசின் அண்ட் குவானின் இருக்குல்ல ஸோ குறியீடு கொண்ட காரணங்கள் மில்லியன் கணக்கான வேறுபாடுகள் இருக்குது ஸோ அதுதான் என்னென்னா நம்ம கிட்டே தனித்தன்மையை தோற்று வைக்கிறது அதனால் மரபொத்த இரட்டையர்கள் தவிர வந்து நாம் ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களிலிருந்து மரபியல் ரீதியாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் வேறுபடுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு மனிதனின் டிஎன்ஏவும் அவரின் கைரேகளும் தனித்துவம் முடியும் வயதாக கண்டுபிடிக்கும் ஒரிஜினலாக அந்த குழந்தையோட அட்ரஸ் என்ன பேரண்ட்ஸ் யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேஷன் இரட்டைப்பட்டிது சிம்பிள் தான் செல் எப்படி டிவைட் ஆகுதோ அதே மாதிரி ரிப்ளிகேஷனும் நடக்கும் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ள தான் நடக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அடிப்படை செயல்பாடுகள் ஒன்று எங்கே நடைபெறும் அப்படின்னா ஒரு செல்லில் நடைபெறக்கூடியது அப்படின் சொல்லி பார்க்கணும் அந்த டிஎன்ஏ மொழிகள் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸாக்ட் காப்பி ஆஃப் இஸ் ஓன் ஸ்ட்ரக்சர் டூரிங் ரிப்ளிகேஷன் வந்து அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக காப்பி வந்து நம்ம ரெண்டு டிஎன்ஏ வந்து உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அண்ட் டூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ மொழிகள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேஸ் அண்ட் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஸ்டாண்ட் ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் நீடட் டு ப்ரொடியூஸ் நியூ ஸ்டாண்ட் வந்து ஸோ அப்போ இந்த பேஸ் பேஸ் அண்ட் நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து புது ஸ்டாண்ட் வந்து உருவாக்குறதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்ற பாயிண்ட் அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த செல் டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நியூக்ளிக் மெட்டீரியல் வந்து டபுள் ஆகும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அதே மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிஎன்ஏ வந்து இப்போ புதுசாக வந்து டிஎன்ஏ வந்து டிவைட் ஆகி ரெண்டு டிஎன்ஏ உருவாகுது அப்படின்னா அப்பயும் டபுள் ஆகும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ரிசல்ட்டிங் ஆஃப் டாட்டர் செல்ஸ் கண்டெய்ன் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் த பேரண்ட் செல் வந்து ஸோ அப்போ டிஎன்ஏ வந்து ரிப்ளிகேஷன் அப்படின்றதுனா செல் டிவைட் ஆகும்போது நடக்குது அதே மாதிரி தான் ஸோ டாட்டர் செல்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவும் பேரண்ட் செல்லுடைய டிஎன்ஏவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அது டிவைட் ஆகும்போது அதுக்குள்ளே வந்து இப்போ இப்போ டாட்டர் செல்ஸ் அப்படின்னும் போது எப்படின்னா இப்போ ஃப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் போது அது வேறு அது வந்து மேல் ஃபீமேல் ரெண்டும் ஒன்றா சேரும் போது கிராசிங் ஓவர் ஆஃப் குரோமோசம்லாம் நடக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அப்போ டிஎன்ஏ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து மாறிடும் ஆனால் ஒருத்தருடைய டிஎன்ஏ ஒரு ஒருத்தருடைய செல் இருக்குது அந்த செல் இருக்க டிஎன்ஏ வந்து அது வந்து ரிப்ளிகேஷன் ஆகும்போது சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ உடைய முக்கியத்துவம் என்னப்பா அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஹெரிடேட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் அனதர் ஜென்ரேஷன் வந்து ஸோ ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன பண்ணுது கடத்துது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இட் கண்டைன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிக்யூர்ட் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா அந்த டிஎன்ஏல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்கானிசம் ஒரு ஆர்கானிசம் எப்படி வளரணும் எந்தெந்த ஸ்டேஜில் அது ரீப்ரொடக்ஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்போ முடியும் அப்புறம் அது எவ்வளோ நாள் வந்து உயிரோடு வாழ முடியும் அப்படின்னு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ டிஎன்ஏல ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே அதனுடைய முக்கியத்துவம் ஒன் பை ஒன்னாக ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி பாயிண்ட் போட்டு எழுதுகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் த நெக்ஸ்ட் செக்ஸ் டிடர்மினேஷன் பாலின நிர்ணயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பாலின நிர்ணயம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைகோட் இன் டு மேல் ஆர் ஃபீமேல் செக்ஸ் டூரிங் டெவலப்மெண்ட் காலடு செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ கருவுற்ற முட்டை ஆண் அல்லது பெண் உயிரியாக வளர்ச்சி அடைவதுன்னு சொன்னால் பாலிய பா பாலின நிர்ணயம் அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து இந்த பாலிய நிர்ணயம் எப்படி நடக்குது அதுவும் ஹியூமனில் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஹியூமன் பர்த் வரையும் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் அப்படி சொல்லி ப
அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் பெண்ணா அப்படின்றத பால் குரோமோசோம் வந்து நிர்ணயிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க அந்த இருபத்தி மூணு ஆஜோடி வந்து பால் குரோமோசோங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இது வந்து ஆண்களில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ்ஒயாக இருக்கும் பெண்களில் வந்து எக்ஸ்எக்ஸாக இருக்கும் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் வந்து ஸோ அப்போ ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ் ஆர் ஃபார்மடு ஆர் சிமிலர் தேர் குரோமோசோம்ஸ் டைப் அது என்ன சொன்னால் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஃபீமேல் கேமிட் கேமிட்டுங்கும் போது குரோமோசோமோட நம்பர் என்ன ஆகிடும் பாதி ஆகிடும் அப்போ இருபத்தி மூணு ஜோடினா நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்கும் அந்த நாற்பத்தாறு குரோமோசோமில் கடைசி ரெண்டு குரோமோசம் தான் என்னது செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் அப்போ ஃபீமேல் பொறுத்த வரைக்கும் கடைசி ரெண்டு குரோமோசோம் செக்ஸ் குரோமோசோம் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அப்போ பாதியாக டிவைட் ஆகும்போது அது வந்து எக்ஸாக இருக்கலாம் இன்னொன்று அதுவும் எக்ஸாக தான் இருக்கும் வந்து சப்போஸ் மேலாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்லி இருபத்தி மூணாவது பேர் இருக்கும் அப்போ ஃபார்ம் ஆகுது இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய்னு சொல்லி மாறும் ஸோ அப்போ ஃபீமேலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹோமோ கேமெட்டிக் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து அது பிரியும் போது இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் சப்போஸ் இன்னொரு குரோமோசம் இருபத்தி மூணில் ரெண்டுமே எக்ஸுன்றதுனால அது வந்து ஹோமோ கேமெட்டிக் தான் ரெண்டாக பிரியும் போது அது வந்து எக்ஸ் எக்ஸாக தான் இருக்கும் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிரியும் இந்த அதே வந்து மேலாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேமிட்ஸ் ஆர் ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா டூ டைப்ஸ் வந்து ஒன்று என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் இல்லைன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒய் வந்து மொத்தம் நாற்பத்தாறு குரோமோசம் இருக்குன்னு சொல்லணும் அந்த நாற்பத்தாறு குரோமோசம் என்ன டுவெண்ட்டி த்ரீ பேஸ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பேஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன்று இந்த பேர் இந்த ஒன் பேர் வந்து என்னவாக இருக்கணும் ஒன் எக்ஸ் இல்லைனா ஒய்யாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இதை வந்து ஸ்பேம் வந்து செல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுனால ஹியூமன் கே ஹியூமனுடைய மேல்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஹெட்ரோ கேமெட்டிக் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஹெட்ரோ கேமெட்டிக் அப்படின்னு எதை அழைக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து மனித இனத்தில் உள்ள ஆண்கள் ஹெட்ரோ கேமெட்டிக்கல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ செக்ஸ் டிடமினேஷன் இன் ஹியூமன் அப்படின்னு பார்க்கும் மனிதனில் பாலின நிர்ணயம் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து மதர் ஃபாதர் இருக்காங்க மதர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ ஓமில் வந்து என்ன ஆகும்னா இது வந்து சொமேட்டிக் செல் பாடி செல் இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து அப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் செல்லாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா டுவெண்ட்டி த்ரீயாக வந்து மாறும் குரோமோசம்ஸ் இப்போ மதரை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் ஏன்னா கடைசி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர் வந்து பார்த்தா டுவெண்ட்டி தேர்ட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசம் தான் பார்க்கணும் அதே ஃபாதர் பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அவங்களா கடைசி இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட் பேர்ன்றது எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் இல்லைனா டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒய்னு வரும் ஏ தட் திஸ் ஆர் தட் அப்போ ஒரு ஸ்பாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸாக இருக்கும் இன்னொரு ஸ்பாம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒய்யாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஃபெர்டிலைஸ் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகும் போது ரெண்டு ஒன்றா சேரும் போது இப்போ டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸும் இந்த ஃபீமேல ஏதர் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று சேர்ந்தாலும் அது வந்து ஃபீமேலாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ ஃபாதருடைய ஸ்பாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒய்யாக இருக்குது மதருடைய அந்த ஓவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் எதாவது ஒன்று சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மேலாக இருக்கும் அப்போ செக்ஸ் டெட்டர்மினேஷன் பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் வந்து டெட்டர்மைன் பண்ணுது இப்போ மேலோட எக்ஸ் குரோமோசம் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் சேரும் போது அது ஃபீமேலாகவும் மே மே மேலுடைய ஃபாதருடைய அந்த ஒய் குரோமோசம் சேரும் போது அது வந்து மேலாகவும் மாறுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சாட்டா வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது வந்து எக்ஸ் எல் வந்து ஒய் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு ஸ்பாம் செல் இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் சேரும் போது எக்ஸ் 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 ரெண்டுமே வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதே ஒய் குரோமோசம் சேரும் போது என்ன எக்ஸ் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் அப்போ ரெண்டுமே வந்து மேலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ சேர்றது பொறுத்த வரை ஸ்பேமில் வந்து அது எக்ஸ் குரோமோசம் இருக்கிற ஸ்பேம் வந்து சேர்ந்ததுனா ஃபீமேலாகவும் ஒய் குரோமோசம் இருக்கிற ஸ்பேம் சேர்ந்ததுன்னா அது வந்து மேலாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதே ஃபீமேல் பொறுத்த வரை ரெண்டுமே எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்றதுனால ஃபீமேல் வந்து செக்ஸ் டிடர்மினில் எந்த ஒரு பங்கும் வகிக்கிறது இல்லை அப்போ குழந்தை
பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சோ சோசியாலஜிக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டரே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு வந்து ஸோ இந்தியாவில் ஸ்டில் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்குது பட் எனிவே வந்து ஸோ மேல் ஃபீமேல் வந்து ஒன் அவங்க லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப் அப்படின்றது வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் போத் சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து பெனிஃபிட் ஆகாது இன்னொரு சைடு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறது இல்லைனா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் வந்து கடன் ஆகிறது அப்படின்றது இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி டூ பிளஸ் ஒய்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோகேமெட்டிக்காக வந்து இருக்கு இது வந்து டுவெண்ட்டி டூ பிளஸ் எக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பிளஸ் எக்ஸ் வந்து ஹோமோகேமெட்டிக்காக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இஃப் எக் எக்ஸ் இஸ் ஃபியூசர் வித்து எக்ஸ் பேரிங் ஸ்போம் செல் அப்படின்னு பார்க்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் இண்டிவிஜுவல் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஃபீமேலாக தான் இருக்கும் அப்போ எக் செல் வந்து எக்ஸ் தான் ஏன்னா மாறவே போகிறது இல்லை ஃபீமேல் பொறுத்த வரையும் ஆனால் ஒய் பேரிங் வந்து ஸ்போம் செல் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இண்டிவிஜுவல் மேல் வந்து ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ பெண் குழந்தை அப்படின்னும் போது எக்ஸ் எக்ஸாக இருந்ததுன்னா பெண் குழந்தையாகவும் எக்ஸ் ஒய்யாக இருந்ததுன்னா ஆண் குழந்தையாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் தந்தை உரு உருவாக்கும் விந்தனவே குழந்தையின் பாலினத்தை நிர்ணயிக்கிறது ஆனால் தந்தைக்கு இது வந்து தெரியாது வந்து அதான் உண்மை வந்து ஏன்னா தந்தை வந்து முடிவு பண்ணுறதுல ஏன்னா ஸ்பேம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான ஸ்பேம் செல்ஸ் வந்து இருக்கும் அது எது வந்து எக்ஸ் எது ஒயும் தெரியாது அது எது எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகுதுன்றது தெரியாது ஸோ குழந்தையின் பாலினத்தை நிர்ணயிப்பது தாய்க்கு எவ்வித பங்கும் இல்லை அப்படின்றது வந்து ஏன் டெலிபரேட்டாக இங்கே சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதரை வந்து பிளேம் பண்ணுறோம் வந்து அது வந்து தப்பு அப்படின்றதுக்காக வந்து டெலிபரேட்டாக இந்த வார்த்தையை வந்து கொடுக்குறேன் பட் பயாலஜிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஸ் வந்து எந்த செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெ டிடன் டிடன்மை பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்பாம் செல்லு தான் டெடன்மை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து நவு லெட் சி தான் அது குரோமோசோம்ஸ் டேக் அ பார்ட் இந்த ஃபார்மேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் வித் ஸ்பாம் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ரெண்டும் ஒன்றா சேரும் போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்னு வருது இது வந்து ஃபீமேல் சைல்டு அதே மாதிரி மேல் சைல்டு அப்படின்னு போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன்றா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீ மேல் சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அதே தான் அதே கண்டென்ட் தான் சரிதான் அண்ட் மியூட்டேஷன் சடுதி மாற்றம் சடுதி மாற்றம் அப்படின்றது வந்து மியூட்டேஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா வந்து திடீர்னு வந்து குரோமோசோமில் சேஞ்ச் நடந்தால் அதான் வந்து மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த டேம் வந்து ஃபஸ்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு டேம் வந்து யார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அப்படின்னா வந்து ஹியூகோ டிவரிஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் படிச்சிருப்பீங்க நைன்டீன் ஆட் ஒனில் வந்து டென்த்லேயும் டுவெல்த்லேயும் கூட படிச்சிருப்பீங்க ஹியூகோ டிவரிஸ் என்ன பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து சடுதி மாற்றம் என்ற சொல்லை வந்து பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறத்தொடர் பண்பு மாறுபடுறது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனோடைஃபிக் சேஞ்சஸ் அதான் நம்ம வெளியில் புறத்தொடர் தெரியுதுல அதில் ஈனோதிரா இல்லாமல் இருக்கேன்னா இல்லை மாலை நேர ப்ரீம்ரோஸ் வகை தாவரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாற்றத்தை அவர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி எந்த பிளான்ட்டில் அவர் பார்த்தார் அதே மாதிரி யார் இந்த காயின் பண்ண நே இந்த நேம் வந்து சடுதி மாற்றம் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு காயின் பண்ணது யார் எந்த வருஷம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் மியூட்டேஷன் அப்படின்றது இன்னரிட்டபிள் அந்த என்ன பண்ணணும் ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு போகமானால் கண்டிப்பாக போகும் வந்து அந்த சடன் சேஞ்சு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பரம்பரையாக தொடரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் அண்ட் மியூட்டேஷன்ஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்ட்டு டூ டைப்ஸ் ஃபிரெண்ட் வந்து ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் அண்டு ஜீன் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரிக்கிறோம் அந்த சடுதி மாற்றம் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து குரோமோசோம் சடுதி மாற்றம் ரெண்டாவது வந்து ஜீன் சடுதி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ குரோமோசோம் மியூட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்ட் சடன் சேஞ்சஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆறு நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இஸ் காலடு சடன் சேஞ்ச் ஒன்று குரோமோசோமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாறிடும் இல்லைனா குரோமோசோம்னு நம்பர் மாறிடும் ரெண்டுத்தில் எதாவது மாறிச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது குரோமோசோம் சடுதி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து ஸோ எண்ணிக்கையில் அல்லது அமைப்பு வந்து ஸோ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்றுத்தில் மாறுபாடு ஏற்படுகிறது இதன் விளைவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் குரோமோசம்ஸ் யூஸ்வலி அக்கர் ட்யூ டு எரர்ஸ் ஆஃப் செல்
there are two types of ploidy in one on the euploidy in one on euploidy so euploidy and euploidy so you can see the two of them one is the same 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 one individual bs more than the usual number of diploid if you have a lot of chromosome you can see the same one is 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 the same one and individual has a three applied sets of chromosomes the condition is called 3m 3 applied that is applied that is single n diplied that is 2n 3 applied that is triplied that is 3n that is the same thing that is the same thing that is the same thing that is plants and animals that is how it is sterile that is the point that is important that is the same thing 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 so that is the same thing that is the same thing so the chromosome is the same thing that is the same thing if it has a four applied sets four applied sets that is the same thing if you have 4 applied, you can use it as a data applied. That's why we have an advantage. For example, if we have a plant, we can use the results of fruit and flower size. We can increase it. That's why we have a non-main. If we have a non-main, we can use it as a plant and animals. If we have a non-main, we can use it as a non-main. That's why we have a benefit. For example, if we have a diplied, we can use it as a seed formation. Polyplied banana is not a seed formation. So, I said that diplied and triplied. Triplied is not a sterile formation. It is a sterile formation. That is a diplied formation. That is a fertile formation. That is a fertile formation. And unplied is a loss or gain of one or more chromosomes. So, chromosome loss is a gain of one or more chromosomes. That is what we are saying. Haplide which is the name of the name of the name. So, 2n is 3n or 4n or 4n. This is what we are going to see. So, what we are going to see is what we are going to see. This is the size of the size of the size. This is the normal size of the size. What is this? One chromosome. What is this? What is this? What is this? One is the same or the same. What is the same? The same or the same. Last or gain of one more chromosome in the set. There are three types. For example, one is the same. One is the same. The same is the same. The same is the same. 2n minus 1. Suppose one chromosome is equal to 2n plus 1, that is trisomy. This is a null somy. This is one by one. In the exam, you can see that if you look at the paragraph, you can see that you can see that one by one. You can see that the evaluator is good. Then you can see that the mark is good. In man down syndrome, one of the commonly known aneuploid conditions, what do you think about this? Trisomy. One chromosome is equal to the other. This is not the same. That condition is equal to the other. That condition is equal to the other. Noi kuriite, abis ni solo, anda. Yang ke adi kerik itu, abis ni buat ni, na. Irwati orang itu kromosom mereka lah, friend. Saat ini lah, anda nak, na, orang kromosom ekstra ada, kan? Saat ini kepada anda trisomi, abis ni bagus. So monosomi na, orang kromosom kami ada, kan? Trisomi na, orang kromosom adi kami ada, kan? Tapi bos, rendu kromosom so anda buat ni, na, kami ada, anda dah, na, adi kepada anda nali somi, abis ni. Ini dah ni awu macam, na, na, tu yang minus 2n plus 1 அப்படி இன்று trisomy கேட்டுது காட்டு வந்து down syndrome அப்படி இன்று down noi kuri kuttu kuri kuttu ari kuri அப்படி இன்று important வந்து the first identify பண்ணது யார் என்ன வந்து பாத்தினா doctor langton down அப்படி இன்று identify பண்ணிராரு genetic conditions வந்து என்ன trisomy அப்படி இன்று வந்து இந்த associated with mental retardation delayed development இது அப்படி நம்ம இருக்கும் பாத்துக்கலாம் physical and mental growth வந்து பாத்தினா Sanda apa tasai bad badi, apa kettle korai bad, barbe korai bad, balai mana mana tasai mepe, ini mari badi pelan, ini kolang ini kerapun, iru itu orang kromo sama, orang kromo sama mana, adi gimana orang, absolut bagaimana, example badi ni, ini teriak, full lah access orang, katasi kromo sama, anda male ada mana, x y ada orang, female ada mana, x x ada orang, anak orang iru itu orang kromo sama, mana, tiga x kromo sama mana, iru ke absolut bagaimana, ini perlu anda try somi, abdin perlu, orang kromo sama adi gimana orang, apa matto kromo sama orang ini ke, atau abdin keting, na, na pati yel, absolut bagaimana, ini down syndrome, abdin bagaimana and gene point mutation gene अलग तो पुली साधुदी मात्रम आप डिंडर देना ना mutation आप डिंडर देना ना ऐना आकरिंग है ना nucleotide of sequence of gene so gene लड़के उड़ाने sequence ला दिनी नों द मात्रम ने एर पड़ रहे हैं अंदर तो आज इधर ऐना आप डिंडर अंदर बताइए ना mutations आदि ऐंगे नाड़े के ना gene लाने नाड़े के दे ला पुली साधुदी मात्रम आप डिसली सुरों अंदर इधर ना ना उर Point mutation, apa dia sili sulu mohon dina. Na inverse substitution atau deletion, insertion, inversion, apa dia ni terdapat word mukio. More than one nitrogenous base. 
ஸோ நைட்ரஜன் பேஸஸ் அப்படின்னும் போது என்னது அந்த ரிப்பனில் இருக்கிறது தான் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் நைட்ரஜன் பேஸஸ் ஸோ இதில் வந்து ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஒன்று கூட்டுறது குறையிறது இல்லைனா மாற்றுறது வந்து ஸோ தால்ட்ரேஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் அப்நார்மல் ப்ரோட்டீன் ஃபார்மேஷன் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரோட்டீன் ஃபார்மேஷன் அப்நார்மலாக மாறிடுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து சிக்கல் செல் அனிமியாக வந்து சொல்லலாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து த மியூட்டேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் ஜீன் வந்து அதில் மாற்றம் ஏற்படுது அதனால் ஆர்பிசி வந்து நார்மலாக ஆர்பிசியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ண முடியாமல் அப்நார்மலாக இருக்கிறது அதனால் அனிமிக் வர்றது வந்து அப்புறம் இன்ஃப்ளமேட்ரி வருது அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருது இந்த மாதிரி பாதிப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் த ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜீன் பிரிங்ஸ் சேஞ்சஸ் இன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்ரோட்டீன் பார்ட் ஆஃப் ஹிமோக்ளோபின் வந்து டியூ டு சேஞ்ச் வந்து ப்ரோட்டீன் ஆஃப் மாலிகல்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி கேரிஸ் த ஹிமோக்ளோபின் இஸ் சிக்கல் ஷேப்படாக வந்து மாறிடுது மாறி நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படி சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே ஜெனடிக் டிசார்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ஹியூமன் டிசீஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்லேயே வந்து ஒரு ஆறு டிசீஸ் வந்து கொடுத்துருந்தேன் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் வந்து ஸோ அதையும் நீங்கள் இங்கே லிங்க் பண்ணிக்க வேண்டியதான் தென் மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த ஜெனடிக் கேலண்டர் ஸோ ஜெனடிக் கேலண்டரில் மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ உங்களால் ஈஸியாக எதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுதோ அதை வந்து நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸாமில் சப்போஸ் கேட்டுடாங்க அப்படின்னா மரவியல் முக்கிய நிகழ்வுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்களே எடுத்துக்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்லைடு வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிடிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அதில் நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எழுதிக்க வேண்டியதாக எதெல்லாம் வந்து லிங்க் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் வந்து ஸோ இதில் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து <coughs> 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 ஸோ அது இம்பார்ட்டன் ஸோ கீழே இருக்கிறதுல வந்து மனிதனுடைய மரபணு தொகுதி வரிசைப்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னில் பாக்டீரியாவோட மரபணு தொகுதி வரிசைப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இது ரெண்டு இம்பார்ட்டன் படியெடுத்தல் அப்படின்னா ஸோ டிஎன்ஏயில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ இலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா படி எடுக்கும் நகல் எடுக்கிறது ஸோ டிஎன்ஏ ஒரு இலையில் இருந்து ஆர்என்ஏ இலைக்கு செய்திகள் நகல் எடுக்கப்படும் செயல்முறைகளே படி எடுத்தல் எனப்படும் ஸோ இதுதான் அதுக்கான வரையறை வந்து டெஃபினேஷன் ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறீங்க வந்து இந்த ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிபெண்ட் அண்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து ஸோ இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா டிஎன்ஏ டிபெண்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸில் இது நிகழும் நடக்குது ஸோ டிஎன்ஏவை சார்ந்த ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸில் வந்து நொதியின் முன்னிலையில் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது அப்படின்னா சம் ரெட்ரோ வைரஸ் ரெட்ரோ வைரஸ் நம்ம தெரியும் எச்ஐவி வந்து காஸ் பண்ணுறது ரெட்ரோ வைரஸ் கண்டென் ஆர்என்ஏ as a genetic material uh, the flow of information is reversed so anga vandu reverse pandradhukku is helpful ah irukku so rna vai marabu porulaga konda sila retrovirus kalil thagavul vattam paayu thalaigalaga nadaiyirum appo sli pakkom and rna synthesize dna by reverse transcription then transcribed into mrna by transcription and then into proteins by the translation appo sli pakkom so thalaigil padai eduthal moolam rna vai rna dna vai uruvaakukirathu ஸோ ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணால் டிஎன்ஏ உருவாக்குறது எப்படின்னா தலைகில் படி எடுத்தல் முடியுமா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் டிஎன்ஏ வந்து ஆர்என்ஏக்கு அனுப்பிடும் ஆர்என்ஏலேருந்து டிஎன்ஏக்கு வந்து மாற்றுறோம் அதான் வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பேரும் பின் தூது ஆர்என்ஏவையும் படி எடுக்கப்பட்டு மொழி பெயர்த்தல் மூலம் புரதமாகிறது வந்து ஃபைனலாக நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை வந்து நம்ம வந்து உருவாக்க முடியும் டிசைடு ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டு ஆன் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஸோ டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏ கொண்டு போகிறது என்னென்னா நகல் எடுத்தல் இல்லை படி எடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டிஎன்ஏ ஒரு இலையிலேருந்து ஆர்என்ஏ ஒரு இலைக்கு செய்திகள் வந்து நகல் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ ஆர்என்ஏ சிந்தசைஸ் டிஎன்ஏ பை ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணுறது எங்கே அப்படின்னா வந்து எந்த வைரஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஜெனடிக் ரெட்ரோ வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏ நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் படி எடுத்தல் பற்றி கேட்டாங்க அப்படின்னா இது அப்படியே எழுதி வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஜெனடிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் பண்
ஜெனடிக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து கேட்டுருந்தீங்க கொஷின்ஸ் வந்து இது கமெண்ட்டில் வந்து போட்டிருந்தீங்க ஜெனடிக்ஸ் எடுக்குன்னு சொல்லி ஸோ முடிஞ்சிருச்சு ஸோ பயாலஜியில் இன்னும் வந்து ட்ரக் ஆல்கஹாலிசம் அண்ட் ட்ரக் அப்யூஸ் அப்படின்றது இருக்குது அதை நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸோட சேர்த்து பார்ப்போம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரையும் ஃப்ரெண்ட் வந்து இது இதனுடைய நம்ம கண்டினியூவேஷனில் பயாலஜி முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நான் தான் உங்களுக்கு எடுக்க போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம சிலபஸில் இருக்கிறது ரெண்டு ரெண்டு லைனில் கொடுத்துருக்காங்க நேஷனல் இஷ்யூஸ் அண்டு ஸ்டேட் இஷ்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க சார் நேஷ்னல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து நேஷ்னல் லெவலில் என்னென்னலாம் இருக்குது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் பாலிட்டி எக்கனாமி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கு என்வரான்மெண்ட் டிஃபென்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் பார்க்குறோம் ஸ்டேட் லெவலில் சேம் அதே கண்டென்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்கமிங் கிளாஸஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த இந்தியா தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதே மாதிரி சயின்ஸ் டெக்னாலஜிலேயும் வந்து மோர் எம்பசைஸ் வந்து நம்ம கொடுப்போம் ஏன்னா சயின்ஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து நம்ம சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஃபஸ்ட் யூனிட்டை ஸோ அதில் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஏரியாவும் இருக்குது புக்கில் அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாவும் இருக்குது அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டாகவும் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க வந்து ஸோ அதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ் தனியாகவும் கெமிஸ்ட்ரி தனியாகவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இந்த பயாலஜி தனியாகவும் மூணு பார்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏரியா வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தோன்னா லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைவ் ஜி என்ன ஃபோர் ஜி என்ன லைஃப் என்ன என்ன ஒய்ஃபை என்ன என்ன அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டெக்னாலஜி அப்கமிங் டெக்னாலஜி ப்ரெசென்ட் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபிசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் கெமிக்கல் இந்த கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரையும் வந்து இப்போ கெமிக்கல் காம்பௌண்ட் கா கா காம்பனன்ஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹேண்ட் வாஷில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது வந்து அப்புறம் சானிடைசில் என்ன இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டே டு டே லைஃப்பில் அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் வந்து தென் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு பயாலஜியில் ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலேஜ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து எங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அப்ளை பண்ணுவோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு பயாலஜி பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா டிசீஸ் அப்படின்றது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் வந்து செகண்ட் வந்து பயோடெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ என்வரான்மெண்ட் அண்ட் இக்காலஜி அப்படின்றதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்காக வந்து எதில் இருக்குன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ இதில் அந்த ஃபிசிக்ஸில் அவன் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து அண்ட் நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்து ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரிலையும் இருக்குது அண்ட் பயாலஜிலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நானோ டெக்னாலஜி எல்லா ஃபீல்டுமே வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதையும் வந்து பார்க்க போகிறோம் அங்கேயே வந்து ரோபாட்டிக்ஸும் பார்த்துருவோம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்துருவோம் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்து பார்த்துருவோம் வந்து ஸோ இந்த பேசஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸஸ் வந்து இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மார்க்ஸ் டுவெல் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் வந்து இதெல்லாம் கேள்வியாக வருமோ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரிலேம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம படிக்கக்கூடாது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ப்ரிலேம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலனா வந்து என்ன சொல்கிறதுனா ஒன்லைனராக இருக்கும் ஸோ அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் நம்ம படித்தோம்னா இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது வந்து ஸோ மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம பார்க்கும்போது தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் வந்து ஸோ மோஸ்ட்லி என்னென்னா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து போகும் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஏரியா போய்டும் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஸ்டாட்டிக் ஏரியாவில் வரும் ஆனால் இப்போ கரண்ட் ரிலவெண்ட்டாக நியூஸ் பேப்பரில் என்னென்னலாம் வந்திருக்கும் ரீசன்ட் டைமில் எஸ்பெஷலி வந்து ஆஃப்டர் நீங்கள் குரூப் டூ ப்ரிலேம்ஸ்க்கு அப்புறமா என்னென்னலாம் வந்ததோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஏரியாஸ் வந்து பட் ஒன் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அப்கமிங் கிளாஸஸ்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுடைய டவுட்ஸ் குவாரிஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் வந்து போட்டுறீங்க போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் தாண்டி போகிற டவுட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த எம்டிஎன்எல் டீம் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ